அத்தியாயம் வந்து பார்த்தா டுவெல்த்து மோட்னியில் சாப்டர் சிக்ஸில் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இக்காலஜி அதில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர் ஓகேங்களா இதை லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம கண்டினியூ பண்ணோம் நம்ம சரியாக டவர் கிடைக்காதனால இதை டிஸ்கண்டினியூ ஆகிட்டு ஸோ இதை நம்ம பிகினிங்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா டோஃபோகிராஃபிக் ஃபேக்டர் டோஃபோகிராஃபிக் அப்படின்னா நிலப்பரப்பு வடிவமைப்பு காரணிகள் அதான் டோஃபோகிராஃபிக் ஓகேங்களா த சர்ஃபேஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த இயர் ஆர் கால்டு டோஃபோகிராஃபி பூமியினுடைய மேற்பரப்பை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டோஃபோகிராஃபி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா புவியின் மேற்பரப்பு வடிவம் மற்றும் அம்சங்களை ஆய்வதாகும் அதான் கொடுக்குறாங்க சர்ஃபேஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் அதான் வடிவம் மற்றும் அமைப்பு டோஃபோகிராஃபிக் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஆன் த கிளைமேட் ஆஃப் எனி ஏரியா இஸ் டிட்டர்மைண்டு பை என் இன்டராக்ஷன் ஆஃப் த சோலார் ரேடியேஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் மூணாவது வந்து பார்த்தோன்னா ஹியூமிடி ஈரப்பதம் ரெயின்ஃபால்னால் மழை லேட்டிடியூடு ஆல்டிடியூடு இது எல்லாமே அது வந்து தீர்மானிக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இயற்கை நில அமைவு என அழைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து சூரிய ஒளி சூரிய ஒளியினுடைய கதிர்வீச்சு அதுதான் சோலார் ரேடியேஷன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் மூணாவது ஹியூமிடிட்டி ஈரப்பதம் நாலாவது ரெயின்ஃபால் மழைப்பொழிவு அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரிவகலம் அதான் லேட்டிடியூடு லேட்டிடியூடு அப்படின்னா விரிவகலம் எந்த அளவுக்கு அகலமாக இருக்குது அதான் லேட்டிடியூடு விரிவகலம் ஆல்டிடியூடு அப்படிங்கிறது குத்து இரம் ஓகேங்களா ஒரு ஜீரோவில் ஆரம்பித்து நைன்டி டிகிரி வரைக்கும் செகுத்தா போகிறது வந்து ஆல்டிடியூடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்பவெப்ப நிலையை தீர்மானிக்கிறதுங்கிறாங்க அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் மட்டும் வந்து இதாகாது இந்த 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 ஃபேக்டர்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு ஏரியாவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சன்லைட்டே படலை அப்படின்னா அங்கே பிளான்ட் இருக்கு மனை இருக்காது அப்போ அது ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் தானே ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் அங்கே பிளான்டேஷன் ரொம்ப இருக்காது அப்போ ஆப்டிமம் இருக்கணும் நீங்கள் பார்த்த எல்லா கேட்டகரிஸும் எப்படி இருக்கணும் சராசரியான அளவில் இருக்கணும் ஆப்டிமமாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அங்கே பிளான்டேஷன் நல்லா க்ரோ ஆகும் ஓகேங்களா இட் அஃபெக்ட் த வெஜிடேஷன் த்ரூ கிளைமேட்டிக் வேரியேஷன் இது பாதிக்கப்படுது எப்போ பாதிக்கப்படும் ஆப்டிமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அதிகமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை கம்மியாக இருந்தாலும் பிரச்சனை அதான் கொடுக்குறாங்க இட் அஃபெக்ட் த வெஜிடேஷன் வெஜிடேஷனாக தாவரங்கள் த்ரூ கிளைமேட்டிக் வேரியேஷன் இன் ஸ்மால் ஏரியா ஒரு சின்ன ஏரியாவில் இந்த மேலே பார்த்தக்கூடிய அந்த சோலார் ரேடியேஷன் டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி ரெயின்ஃபால் ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூட் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஏரியாவில் பாதிப்பு ஏற்படுச்சிருக்கலாம் அதுக்கு பேர் என்னது மைக்ரோ கிளைமேட் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வச்சுக்கலாம் இப்போ போன வாரத்தில் நமக்கு வந்து கன்னியாகுமரியை டார்கெட் பண்ணது இன்றைக்கி மூணு மணிலேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை டார்கெட் பண்ணி எஸ்பெஷலி தஞ்சாவூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக மழைப்பொழிவுங்கிறது இப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இட் இஸ் இயர் என்ன அது மைக்ரோ கிளைமேட் மற்ற ஏரியாவில் இருக்குமானா இருக்காது ஸோ அண்டு ஈவன் சேஞ்சஸ் ஆஃப் த சாயில் கண்டிஷன் ஓகேங்களா மண்ணினுடைய தன்மையும் என்ன செய்யும் அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் வெஜிடேஷன் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்டேஷனை அஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த மண்ணு தான் தீர்மானிக்கிறது என்ன பிளான்ட் எங்கே க்ரோ ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஸோ டோபோகிராஃபிக் ஃபேக்டர் இன்க்ளூடு என்னென்னலாம் வருது அந்த டோபோகிராஃபிக் ஃபேக்டராக நிலப்பரப்பு வடிவமைப்பு காரணிகளா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா லாட்டிடியூட் நம்மளுக்கு தெரியும் லாட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது அங்கே அது விரிவகலம் ஆட்டிடியூட் குத்து இரம் டைரக்ஷன் ஆஃப் த மவுண்டைன் டைரக்ஷன் ஆஃப் த மவுண்டைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு மலையின் திசைகள் அந்த மலைகள் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது கிழக்கு மேற்கில் இருக்கா வடக்கு தெற்கில் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் அந்த இது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய வெஜிடேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் ஸ்டீஃப்னஸ் ஆஃப் த மவுண்டைன் அது என்ன சார் ஸ்டீஃப்னஸ் ஆஃப் த மவு மவுண்டைன் அப்படின்னா மலையினுடைய செங்குத்து எப்படி இருக்குது ஒரு மலை அப்படியே செங்குத்தாக இருந்தால் அதில் ஏதாவது மழை நீர் தேங்குமானால் தேங்காது அப்போ அந்த மலை வந்து எப்படி இருக்கணும் கொஞ்சம் படிக்கட்டு மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பள்ளங்கள் வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அங்கே நிறைய தாவரங்கள் இருக்கும் அப்படி செங்குத்தா ஜீரோ ஆரம்பித்து நைன்டி டிகிரியில் ஸ்ட்ரைட்டாக குத்துக்கிறதுனா தேர் இஸ் நோ யூசேஜ் அங்கே பிளான்டேஷனே இருக்காது ஸோ இந்த டோஃபோகிராஃபிக் ஃபேக்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம லேட்டிடியூட் அண்டு ஆல்டிடியூட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் லேட்டிடியூட் அப்படின்னா தமிழில் எழுதிங்க விரிவகலம் ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா குத்து இரம் ஓகேங்களா அதை தான் நம்ம இப்போ ஒன்றே ஒன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லேட்டிடியூட் ரெப்பர்சன் டிஸ்டன்ஸ்
உங்களுக்கு வந்து அதிக அளவில் என்ன இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா அங்கே தான் உங்களுக்கு சன்லைட்டு டைரெக்டாக படும் இதில் ஈக்குவேட்டாரில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அந்த டிகிரீஸஸ் கிராஜுவேட் டுவோர்ஸ் த போல் துருவங்களை நோக்கி அந்த டைரக்ஷன் போகும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு சன்லைட்டுடைய இன்டென்சிட்டி குறையுது சூரிய ஒளியின் செறிவு குறையுது அதனால் அங்கே டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் எதில் போர்ஸில் துருவ பகுதின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன் அக்கர்ஸ் ஃப்ரம் த ஈக்குவேட்டார் டு போல் விச் ஆர் இல்லுஸ்ட்ரேட்டட் பிலோ அதெல்லாம் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அது பிளான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டயக்ராமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ கேட்டகரியாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்க கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா பனி மூடிய பகுதி இந்த லாஸ்ட் பார்ட்டு ஓகேங்களா அதுக்கு முந்திர பகுதி வந்து பார்த்தோன்னா துந்துரா பகுதி நம்ம சொல்லுவோம் கொஞ்சம் நம்ம புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இது செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தோன்னா துந்துரா பகுதி ஓகேங்களா அடுத்து நைன்த் கேட்டகரியாக கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊசி இலை காடுகள்னு சொல்லுவோம் கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் அடுத்தது மிக்சிட் ஃபாரஸ்ட் அதாவது கலப்பின காடுகள் நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலப்பின காடுகள் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே வந்துகிட்டே இருந்தோம்னா இந்த டைரக்ஷனில் ஏன்னா உங்களுக்கு டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் இலையுதிர் காடுகள் அடுத்தது மிதமான புல்வெளிகள் அப்புறம் அது எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாலைவன முட்புதர்கள் இருக்கும் அதை அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாலைவன முட்புதர்கள் இந்த ஏரியா அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே அதுக்கப்புறம் பா டெசர்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெப்பமண்டல புல்வெளி அதுக்கப்புறம் அது அகன்ற இலை பசுமை மாறா காடுகள் இதுதான் ஃபஸ்ட்டில் இந்த கேட்டகரியே கொடுத்துருக்காங்க மேலே உங்களுக்கு ஹில் ஸ்டேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரக்ஷன் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா திரிவகலம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்குறோம் தட் மீன்ஸ் லாட்டிடியூட் ஓகே தென் இது எப்படி சார் நம்ம மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு லாட்டிடியூட் அண்ட் ஆல்டிடியூட்னல் வெஜிடேஷன் இதிலே கொடுத்துட்டாங்க அகலத்தில் அடுத்தது ஹைட் எபோ த சீ லெவல் என்னது ஃபார்ம் த ஆல்டிடியூட் அதாவது கடல் மட்டத்திலேருந்து எந்த அளவு உயரம் இருக்கோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்டிடியூட் அதான் குத்து இறங்குறாங்க இது கவனிங்க இந்த பிக்சர்ஸில் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா சி லெவல் வந்து வந்து எங்களுக்கு உங்களுக்கு இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா சி லெவல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கேட்டகரியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சி லெவல் இங்கே இருக்குது அப்போ மலை வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு மேலே இருக்குது அப்போ இதோட அகலம் வந்து நம்ம எதை தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் தண்ணியில் கடல் மட்டம் எது இருக்கோ அதான் பூமியினுடைய மட்டம் அந்த கடல் மட்டத்துலேருந்து உயரம் செல்ல செல்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லாட்டிடியூடு ஆல்டிடியூட் நம்ம சொல்லுவோம் ஆல்டிடியூட் குத்து உயரம் ஓகேங்களா ஸோ இதை கொடுத்துருக்காங்க பாரு அட் ஹை ஆல்டிடியூட் உயரம் அதிகமாகும் பொழுது த வெலாசிட்டி ஆஃப் த விண்ட் ரிமைன்ஸ் ஹை காற்றினுடைய திசை வேகம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஏர் ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் ஓகேங்களா காற்றினுடைய அழுத்தம் குறையுது வைல் ஹியூமிடிட்டி அண்ட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் இன்க்ரீசஸ் ஈரப்பதமும் லைட்டினுடைய செறிவும் அதிகமாகுது டியூ டு தீஸ் ஃபேக்டர் வெஜிடேஷன் அட் எ டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டிடியூட் வேர் இஸ் ஷோவிங் த டிஸ்டிங் ஜோனேஷன் அப்போ ஒரு ஓரளவுக்கு ஹைட்டு மேலே போக போக அந்த கிளைமேட்டிக் தகுந்தா போல் தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தாவரங்கள் இருக்கும் ஓகே இப்போ மலைக்கு போயிட்டு இப்போ நம்ம ஊரில் உள்ள தாவரங்கள் அங்கே பார்க்க முடியுமானா பார்க்க முடியாது ரேர் தான் ஆனால் அங்கே உள்ள காடு மரங்கள் ஃபாரஸ்ட் தான் அங்கே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள மரங்கள் தான் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆல்டிடியூட் அண்டு லாட்டிடியூட் இது எந்த கேட்டகரியில் நம்ம பார்க்குறோம் டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் செகண்ட் கேட்டகரியாக டைரக்ஷன் ஆஃப் த மவுண்டைன் அப்படின்னா என்னது என்ன சொன்னால் டைரக்ஷன் ஆஃப் த மவுண்டைன் மலைகளின் நோக்கு திசைகள் எந்த திசையை நோக்கி மலைகள் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு லொக்கேட் ஆகிருக்கு அதான் மலைகளின் நோக்கு திசைகள் ஸோ நார்மலாகவே நார்த் அண்டு சவுத் ஃபேசஸ் ஆஃப் மவுண்டைன் ஆர் ஹில் போசஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா ஏன் பிகாஸ் தே டிஃபர் இன் தர் ஹியூமிடிட்டி டிஃபர் வேறுபடுது ஹியூமிடிட்டியில் மழை பொழிவில் லைட் இன்டென்சிட்டி ஒளிச்சரிவில் அண்டு லைட் டியூரேஷன் ஆல்சோ நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா டுவெல் ஹவர்ஸ் லைட் இருக்கும் டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது அது அங்கே அது வந்து வேரியேஷன் ஆகுது அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மவுண்டைன் ஆல்சோ அண்டு டெம்பரேச்சர் 
ஒளியின் கால அளவு அதான் டியூரேஷன் ஆஃப் த லைட் அப்பகுதியின் வெப்பநிலையை போன்ற காரணிகளால் பலவிதமான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் காணப்படுகின்றன அப்போ நார்த்து அண்டு சவுத் ஃபேஸஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கல அப்போ நார்த்தில் ஒரு மாதிரி பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கும் சவுத்து சைடு ஒரு மாதிரி பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா அந்த நார்த் அண்டு சவுத்தில் ஒரே மாதிரியான கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் இருப்பதில்லை என்னென்ன இருப்பதில்லை அந்த டியூரேஷன் ஆஃப் த லைட் டியூரேஷன் ஆஃப் த ஹியூமிடிட்டி ரெயின்ஃபால் லைட் இன்டென்சிட்டி லைட் டியூரேஷன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் ரீஜன்ஸ் ஆல்சோ எல்லாமே டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்கோட்டோன் எஜ்ஜி எஃபெக்ட் அது என்ன சார் ஈக்கோட்டோன் அப்புறம் என்ன சார் எஜ்ஜி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத இந்த உங்களுக்கு இந்த பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஈக்கோட்டோன் அப்படிங்கிறது இடைச்சூழல் அமைப்புன்னு பேர் தமிழ் எழுதுங்க ஈக்கோட்டோன் ஈக்கோட்டோன்னு இடைச்சூழல் அமைப்பு ஸோ த ட்ரான்சிஷன் ஜோன் பிட்வீன் அதாவது மாறுபாடடைந்த பகுதி அந்த பகுதி எதுக்கு இடையில் காணப்படுது அப்படின்னா ரெண்டு ஈக்கோ சிஸ்டத்துக்கு இடையில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு வாட்டர் ஈக்கோ சிஸ்டம் இருக்குது ஒரு லேண்ட் ஈக்கோ சிஸ்டம் இருக்குது அதாவது நீர் சூழ்நிலை மண்டலம் இன்னும் ஒன்று நில சூழ்நிலை மண்டலம் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பாட்டு தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஈக்கோ டோன் எக்ஸாம்பிள் பண்ணுறோம் அதாவது த பார்டர் பிட்வீன் த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிராஸ்லேண்ட் காடுகளுக்கும் புல்வெளிகளுக்கும் இடையில் உள்ள பகுதி அதுக்கு பேர் ஈக்கோ டோன் ஓகேங்களா ஈக்கோ டோன்னு கேட்டால் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அடுத்தது எட்ஜி எஃபெக்ட் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளிம்பு விளை விளைவுன்னு சொல்லுவாங்க விளிம்பு எட்ஜின விளிம்பு த ஸ்பீசிஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஈக்கோட்டோன் ஏரியா ஈக்கோட்டோன் ஏரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது அட் இஸ் ஏ பார்டர் அது வந்து ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் கிராஸ்லேண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டுக்கு பேர் ஈக்கோட்டோன் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அனிமல் த ஸ்பீசிஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஈக்கோட்டோன் ஏரியா ஆர் யுனிக் அது சிறப்பு பண்புகளை பெற்று காணப்படும் ஏன் அப்படின்னா டியூ டு த எஃபெக்ட் ஆஃப் டூ ஹாப்பிடேட்ஸ் டூ ஹாப்பிடேட்ஸ் என்னது அங்கே இருக்கக்கூடிய அனிமல் ஃபாரஸ்ட்டில் வாழ்வதற்கான ஹேபிடேட்டும் இருக்கும் அதாவது அந்த வாழிடமும் இருக்கும் கிளாஸ்லேண்டில் வாழக்கூடிய அந்த வாழிடமும் அதுக்கு இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால் எட்ஜி எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் இதான் விளிம்பி விடுது எக்ஸாம்பிள் அவுல் அவுல் அந்த இந்த ஈக்கோட்டோன் ஏரியா பிட்வீன் எங்கே இருக்கிறது ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிராஸ்லேண்ட் ஓகேங்களா அதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆந்தை காடுகளுக்கும் புல்வெளிகளுக்கும் இடையேயான இடைச்சூழல் அமைப்பு பகுதியில் காணப்படுகிறது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஈக்கோட்டோன் அண்ட் என்னது எட்ஜி எஃபெக்ட் அடுத்த கேட்டகரியை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு த டூ ஃபேஸஸ் அதாவது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் இங்கே வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் த மவுண்டைன் அதில் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதாவது டூ ஃபேஸஸ் ஆஃப் த மவுண்டைன் ஆர் ஹில் ரிசீவ் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சோலார் ரேடியேஷன் அப்படி தானே மலை நல்ல சின்னதாக இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிலோமீட்டர் க ஹைட்டில் உங்களுக்கு ஹைட்டாக இருக்கும் அதில் சன்லைட் படும்பொழுது மார்னிங் ஒரு டேரக்ஷன்லேயும் ஈவினிங் ஒரு டேரக்ஷன்லேயும் இருக்கும் நார்மலாகவே உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ மார்னிங் அடிக்கக்கூடிய லைட்டோட டியூரேஷன் உங்களுக்கு ஒரு அதிகமாகவே இருக்கும் ஈவினிங் அடிக்கக்கூடிய லைட் டியூரேஷன் கம்மியாகவே இருக்கும் அப்போ எந்த டைமில் உங்களுக்கு லைட் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பிளேஸில் அந்த மலையினுடைய அந்த பகுதியில் தாவரங்கள் அதிகமாக இருக்கும் இது நார்மலாக தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சோலார் ரேடியேஷன் அண்ட் என்னது காற்றினுடைய வேகம் அதான் விண்டு ஆக்ஷன் அண்ட் என்னது ரைன் இதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் ஒரு சைடுக்கும் இன்னொரு சைடுக்கும் ஆஃப் தீஸ் டூ ஃபேஸஸ் மலையினுடைய இரண்டு பகுதிகள் இல்லை இரண்டு முகங்கள் ஓகேங்களா த வித்ட்ராவன் ரீஜன் போசஸஸ் குட் வெஜிடேஷன் அதாவது விண்ட்வார்ட் என்ன அது ரீஜன் சொல்ல விண்ட்வார்ட் ரீஜன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அங்கே அதிக அளவு உங்களுக்கு வந்து சோலார் ரேடியேஷன் இருக்கும் விண்ட் ஆக்ஷன் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அதை தான் நம்ம விண்டு வார்ட் ரீஜன் சொல்கிறோம் குட் வெஜிடேஷன் அந்த இடத்துல அதிக அளவு தாவரங்கள் இருக்கும் டியூ டு ஹெவி ரைன் அண்ட் என்னது லீவார்ட் ரீஜன் ஒன்று இருக்குது போசஸ் ஸ்போர் வெஜிடேஷன் லீவார்ட் ரீஜன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே குறைந்த அளவு தான் உங்களுக்கு கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் கிடைக்கும் டியூ டு என்னது ரைன் ஷேடோ அதாவது ரைன் டெஃபிசிட் மழைப்பொழிவு கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பேராகிராஃபில் மலையின் இரண்டு பக்கங்களும் வெவ்வேறான சூரிய ஒளி படுது கதிர்வீச்சு படுது காற்று செயல்கள் மழை ஆகியவற்றையும் பெறுகின்றன இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக பெறுது அதான் கொஸ்டின் இது இரண்டு பக்கங்களில் மழை பெறும் பகுதியில் அதாவது மழை அதிகமாக பெறக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் என்னது விண்டுவார்ட்
அதாவது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ குளத்துலேயோ நம்ம ஏரியிலேயே இறங்க போகிறோம் அப்படின்னா கரையின் ஓரத்தில் ஆழம் கம்மியாக இருக்கும் கீழே செல்ல செல்ல கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்கும் கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போகும்பொழுது நம்ம நம்மளே முடிவிடுவோம் அதுக்கப்புறம் டெப்த் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு கீழே போக 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 ஸ்லோப்பாக டெப்த் அதிகமாகுதா அதான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க கவனிங்க நீர்நிலைகளான குளம் மண்ணின் சரிவமைப்பு அதான் ஸ்டீப்பு மண்ணின் சரிவமைப்பு காரணமாக விளிம்புகள் மற்றும் மைய பகுதியில் நீர் வெவ்வேறு ஆழங்களை கொண்டும் வேறுபட்ட அலை இயக்கத்தின் காரணமாகவும் ஒரே பரப்பளவில் வேறுபட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு வகையான உயிரினங்களை கொண்டுள்ளது அப்போ எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு வந்து அந்த குளத்தினுடைய ஓரத்துலேயும் அந்த குளத்தினுடைய மையத்துலேயும் ஒரே வகையான உயிரினங்கள் இருக்குமானா இருக்காது தே ஹாவிய டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டெப்த் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மட்டமாக தெரியும் அதாங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன் அக்கர் ஃப்ரம் த என்ன அது இங்கே கிடையாது உங்களுக்கு இந்த ஏரியாவில் தேர் ஃபோர் என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஏரியா மீ போசஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் அங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம் அங்கே வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது கேட்டகரியை நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸ்டீப்னஸ் ஆஃப் த மவுண்டைன் மூணாவது கேட்டகரி நோட் பண்ணிங்க மலையின் செங்குத்தான பகுதி மலையின் செங்குத்தான பகுதி இதில் அள்ளி நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இதை நோட் பண்ணிங்க ஸ்டீப்னஸ் ஆஃப் த மவுண்டைன் ஆர் ஹில் அலோ என்ன அது ரெயின் டு ரன் ஆஃப் நல்ல தேங்கி இருக்கிற இடம் மாதிரி கொஞ்சம் இருந்தால் தண்ணி தேங்கி இருக்கும் அதுபடி குத்துக்க இருந்ததுன்னா தண்ணி என்ன செய்யும் மழை தண்ணி அதுபடி குத்துக்கு கீழே உடையந்துடும் அது எங்கே வந்து அப்படியே வந்து அதை கடைசியில் கடலில் வந்து கலந்துடும் அஸ் ஏ ரிசல்ட் த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் காசஸ் என்ன அது வாட்டர் டெஃபிசிட் அண்ட் குயிக் எரோஷன் ஆஃப் த டாப் சாயில் ரிசல்டிங் இன் த போர் வெஜிடேஷன் அப்போ மழை குத்துக்க இருந்ததுன்னா தண்ணி நிற்காது தண்ணி கட கட கடகுன்னு கீழே வந்துடும் வரும்போது சும்மா வராது அங்கே மண்ணெரிப்பு ஏற்படுத்திக்கிட்டு அங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய சாயிலுடைய தன்மையை மாற்றிடும் அண்ட் அதர் ஹேண்ட் த பிளேன்ஸ் அண்ட் வேலி ஆர் ரிச் இன் வெஜிடேஷன் டியூ டு ஸ்லோ ட்ரெயின் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் அண்டு பெட்டர் ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் த வாட்டர் இந்த சாயில் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேலி வேலின்னா பள்ளத்தாக்கு பிளேன்ஸ்னா ஒரு மட்டமான பகுதி ஒரு கிடைமட்டமான பகுதி அந்த பகுதிகளில் உங்களுக்கு நல்ல மேனூர் கிடைக்கும் நல்ல வளமான மண்ணுகள் கிடைக்குது அதனால் அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா நல்ல வெஜிடேஷன் நல்ல தாவரங்கள் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அங்கே தண்ணீரை தேக்கி வைப்பதற்கான தலங்கள் காணப்படுகிறது தலங்கள்னால் ஒரு கிடைமட்டமான பகுதி தண்ணி ஓடாது அந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிடும் அப்போ அங்கே தண்ணிகள் தேங்கும் பொழுது வளமான மக்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த பள்ளத்தாக்களையும் அந்த கிடைமட்டமான பகுதிகளையும் தாவரங்கள் அதிகமாக வளருது எதை கம்பேர் பண்ணும்போது செங்குத்து மலைகளை கம்பேர் பண்ணும்போது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கவனிங்க குன்று அல்லது மலையின் செங்குத்தான பகுதி மழை நீரை விரைந்து ஓட அனுமதிக்கிறது ஏன்னா அது செங்குத்தை இருக்குது இதன் விளைவாக நீர் இழப்பு மற்றும் மேல் மண் விரைவாக அகற்றப்பட்டு மண் அரிப்பு நிகழ்கிறது சாயில் எரியூஷன் ஆர் அக்கர்ஸ் இதன் காரணமாக குறைந்த தாவர கூட்ட வளர்ச்சி இங்கே ஏற்படுகிறது லோ வெஜிடேஷன் எங்கே ஹில்ஸில் இதன் மறுபுறம் உள்ள சமவெளி அது கீழே வரும்பொழுது என்ன அது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா சமவெளி மற்றும் பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் மண்ணின் மேற்பரப்பு நீர் மெதுவாக வடிவதாலும் மற்றும் நீர் நன்கு பராமரிக்கப்படுவதாலும் தாவர கூட்டங்கள் இங்கே நிறைந்துள்ளன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கேருந்து உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க வர இங்கேருந்து உங்களுக்கு செங்குத்தாக வரும்பொழுது எந்த இடத்துல பிளான்ட் அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து பிளான்ட் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த கேட்டகிரி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அடுத்த ஹெட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இது நமக்கு உண்டா உயிர் காரணிகள் ஓகே ஸோ பயோட்டிக் ஃபேக்டர் தமிழ் எழுதிங்க பயோட்டிக் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது என்னது உயிர் காரணிகள் பயோட்டிக் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது என்னது உயிர் காரணிகள் ஸோ இதில் என்னென்ன கேட்டகிரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் உயிரி காரணிகளில் ஸோ த இன்டராக்ஷன் அமாங் லிவ்விங் ஆர்கானிசம் சச்சஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் கால்டு பயோட்டிக் ஃபேக்டர் இன்டராக்ஷன் அப்படின்னா ஒருங்கிணைக்குதுன்னு அர்த்தம் அமாங் இது லிவ்விங் ஆர்கானிசம் உயிரினங்களுக்கிடையே காணப்படக்கூடிய இயை உணர்வு த ரிலேஷன் பிட்வீன் த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ்னாலும் லிவ்விங் தான் அனிமல்ஸ்னாலும் லிவ்விங் தான் அதான் பயோட்டிக் ஃபேக்டர் விச் மே காசஸ் என்னது 
மார்க்கடி எஃபெக்ட் அப்பான் தி வெஜிடேஷன் இது எதை பாதிக்குது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய தாவரங்களை பாதிக்குது அதான் கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிங்க அதாவது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஆகிய உயிரினங்களுக்கிடையே ஏற்படும் இடைச்செயல் அதான் இன்டராக்ஷன் அப்படிங்கிறது அன்றையில் ஒன்று எழுதுங்க இடைச்செயல் இடைச்செயல் விளைவுகள் உயிர் காரணிகள் என அழைக்கப்படுகிறதுங்கிறாங்க இது தாவரங்கள் மீது குறிப்பிடத்தக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் இட் இஸ் அஃபெக்ட் ஏன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கணும் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸும் அனிமல்ஸ் பாட்டுக்கு பிளான்ட்டை ஃபுல்லாக அது பசிக்கிறதுன்னு சாப்பிட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ பிளான்ஸோடைய பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ அதான் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க த எஃபெக்ட் மேபி டைரெக்டாக இருக்கலாம் அது பாதிப்பு மேபி நேரடியாக இருக்கலாம் அல்லது இன்டைரக்டாக இருக்கலாம் அண்டு மாடிஃபை த என்விரான்மெண்ட் ஏன்னா அந்த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து அந்த பிளான்ட்டை ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுச்சுன்னா அந்த கிராஸ்லேண்டே இருக்காது அந்த என்விரான்மெண்ட்லேயும் மாற்றிடும் டெசர்ட்டாக மாறிடும் த பிளான்ஸ் மோஸ்ட்லி விச் லிவ்ஸ் இன் டூகெதர் இந்த கம்யூனிட்டி ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தா பிளான்ஸ் எப்படி இருக்குது ஒரு குழுமமாக தான் இருக்குது அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் என்ன அது ஒன் அனதர் ஒன் அனதர் இன்ஃப்ளூயன்சஸ்னா ஒன்னோட ஒன்று தான் என்ன அது மேம்பட்டை தான் காமிச்சிக்குது சிமிலர்லி அனிமல்ஸ் லிவ் என்ன என்ன அனிமல்ஸ் இன் அசோசியேஷன் வித் பிளான்ட் ஆல்சோ அண்ட் அஃபெக்ட் த பிளான்ட் லைஃப் இன் ஒன் ஆர் செவரல் வேஸ் அனிமல்ஸ் அதாவது பிளான்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு குரூப்பாக இருக்குது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் தாவரங்கள் மீது குறிப்பிடத்தக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இந்த அனிமல்ஸ் வந்து ஓகேங்களா விளைவுகள் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாக இருக்கலாம் தான் டைரெக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் எஃபெக்ட் இருக்குது இது எதனால் இது சூழலே மாற்றி அமைக்கலாம் சேஞ்ச் த என்விரான்மெண்ட் பார்த்தாச்சு பெரும்பாலும் தாவரங்கள் குழுமம் என்னது குழுமம் ஒன்றில் வாழும் பொழுது ஒன்றன் மீது ஒன்று ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா சிறு செடிகள் இருக்குது ஹெப்ஸு புதர் செடிகள் இருக்குது ஹெப்ஸு அதுக்கப்புறம் சுமால் ட்ரீ அதுக்கப்புறம் லார்ஜ் ட்ரீ லார்ஜ் ட்ரீலாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது ஈஸி என்ன அது கம்யூனிட்டி பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கம்யூனிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்னோட மெனு டாமினேட் பண்ணுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய ட்ரீ இருக்கும்பொழுது அதோட ஷேடோவில் தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஷேப்ஸ் அண்டு ஹேப்ஸ் இருக்கும் சிறு செடிகளும் புதர் செடிகளும் அங்கே தான் இருக்கும் டாமினேஷன் அப்போ ஒன்று ஒன்று ஆதிக்கம் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா அதே போல் தாவரங்களுடன் தொடர்புடைய விலங்குகளும் ஒன்று அல்லது பல வழிகளில் தாவரங்களின் வாழ்க்கையினை பாதிக்குது அஃபெக்ட் த பிளான்ட் லைஃப் ஒன் ஆர் மோர் வேஸ் ஓகேங்களா த பிளான்ஸ் டு லீவ் டு கதை கம்யூனிட்டிங்கிறத பார்த்துட்டோம் அனிமல்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது பிளான்ட் லைஃப் அஃபெக்ட் பண்ணுது த டிஃப்ரெண்ட் இன்டராக்ஷன் அமாங் தம் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் டு த ஃபாலோவிங் டூ டைப்ஸ் நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன்று பாசிட்டிவ் இன்டராக்ஷன் இன்னொன்று என்னென்னா நெகட்டிவ் இன்டராக்ஷன் ஸோ இவற்றின் மத்தியில் காணும்பொழுது பல்வேறு இடைச்செயல்களை பின் ஒரு இரண்டு வகைகளாக நம்ம வகைப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா நேர்மறை இடைச்செயல்கள் அதான் பாசிட்டிவ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா எதிர்மறை இடைச்செயல்கள் இப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் இன்டராக்ஷன்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நேர்மறை இடைச்செயல்கள் தமிழ் எழுதிங்க பாசிட்டிவ் இன்டராக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னது நேர்மறை இடைச்செயல்கள் வென் ஒன் ஆர் போத் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஸ்பீசிஸ் ஆர் பெனிஃபிட்டட் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஓகேங்களா அதாவது உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை இரண்டுமே ஏன்னா ஒரு இன்டராக்ஷன் அப்படிங்கும்போது இரண்டு ஆர்கானிசம் ஒன்று பிளான்ஸ் இன்னொன்று அனிமல்ஸ் ரெண்டு ஸ்பீசிஸும் பெனிஃபிட் ஆகிடுது நன்மை பெறுது இட் இஸ் பாசிட்டிவ் இன்டராக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சுவாலிசம் அண்டு கமன்சாலிசம் அதாவது இவ்வகை இடைச்செயல்களில் பங்கேற்கும் சிற்றினங்களில் ஒன்று மட்டுமோ அல்லது இரண்டுமே பயனடைகின்றன அதாவது மிச்சுவாலிசம் அப்படிங்கிறது தமிழ் எழுதிங்க ஒருங்குயிரி நிலை ஒருங்குயிரி அதான் மிச்சுவாலிசம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒருங்குயிரி கமன்சாலிசம் அப்படிங்கிறது உடன் உண்ணும் நிலை தமிழ் எழுதிங்க கமன்சாலிசம் அப்படிங்கிறதுனால உடன் உண்ணும் நிலை இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம மிச்சுவாலிசம் பார்க்கலாம் இது ஒரு த்ரீ மார்க்கில் நோட் பண்ணிங்க மிச்சுவாலிசம் ஒருங்குயிரி நிலை இட் இஸ் அன் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஸ்பீசிஸ் இரண்டு சிற்றினங்களுக்கிடையே நடக்கப்படக்கூடிய ஒரு இன்டராக்ஷன் ஸோ விச் இஸ் போத் ஆர் பெனிஃபிட்டட் ஃப்ரம் த ஆப்ளிகேட் அசோசியேஷன் ஒன்னோட ஒன்று ஒன்று இன்னொன்னால பெனிஃபிட் ஆகுது இன்னொன்று இன்னொன்னால பெனிஃபிட் ஆகுது டேஞ்சரஸ் பாதிப்புங்கிறதே கிடையாது த ஃபாலோவிங் காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த மிச்சுவாலிசம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம்
பருப்பு வகை தாவரங்களான பயிர் உளுந்து பட்டாணி இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்டீரியம் அது வேர்ப்பகுதியில் என்னத்தை உருவாக்குதுன்னா முடிச்சுகளை உருவாக்குது அது அந்த முடிச்சுகள் இது எப்படி வாழுது சிம் பயோட்டிக்கலி சிம் பயோட்டிக்கலி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அசோசியேஷன் ஒரு அசோசியேஷன் தான் சிம்பயாட்டிக்கு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதான் ஒருங்குயிரி நிலை அங்கே அந்த ரூட்டில் இருக்கு இந்த ரைசோபியம் என்ன செய்யுது அப்டே இந்த ஃபுட் பிறந்த லெகுமினஸ் பிளான்ட் அந்த பருப்பு வகை தாவரத்திலேருந்து இந்த பேக்டீரியா உணவை பெறுகிறது அண்டு டேர்ன் அது என்ன செய்யுது அது உணவை எடுத்துக்கிட்டு அந்த லெகுமினஸ் பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நைட்ரஜனை அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குது எந்த ஃபார்முலா இன்டூ நைட்ரேட் மேக்கிங் இட்டு அவைலபிள் டு த பிளான்ட் அப்போ தான் அந்த பிளான்ஸ் எடுத்து முடியும் உங்களுக்கு தெரியும் அட்மாஸ்பெரிக்கில் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு செவன்டி த்ரீ பெர்சன்டேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு அதிக அளவில் நைட்ரஜன் இருந்தாலும் அந்த பிளான்ஸால் டைரெக்டாக அந்த நைட்ரஜனை அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜனை எடுக்க முடியாது அதனால் இந்த பேக்டீரியா ரைசோபியம் பேக்டீரியா அந்த பிளான்ட்ஸ் பிளான்ஸுக்கு தேவையான நைட்ரஜனை கொடுக்குது அந்த பேக்டீரியாவுக்கு தேவையான ஃபுட்டை அந்த பிளான்ஸ் கொடுக்குது இட் இஸ் போத் டு ஆர்கானிசம் ஆர் பெனிஃபிட்டட் தட் இஸ் கால்ட் என்ன அது மிச்சுவாலிசம் அதே போல் நெக்ஸ்ட் கேட்டகிரி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அதில் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்கள் வாட்டர் ஃபன் வாட்டரில் தண்ணியில் காணப்படக்கூடிய பிரணை வகை தாவரம்னா தான் அசோலா அண்ட் நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் ஏன்னா அது சைனோ பேக்டீரியம் இது எல்லாமே ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா அதில் எக்ஸாம்பிள் அனந்த முடிச்சு பாருங்கள் அனபினா எங்கே இருக்குது ப்ரெசன்ட் இன் கோரலாய்டு ரூட் ஆஃப் சைகாஸ் சைகாஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோரலாய்டு ரூட்ஸில் யார் இருக்குது அப்படின்னா அனபினா ஓகேங்களா இது ஒரு சிம்பயாட்டிக் அசு அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு மிச்சுவாலிசம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சைனோ பேக்டீரியம் அது நாஸ்டாக் ஃபவுண்டு இந்த டேலாய்ட் பாடி ஆஃப் த ஆந்த்ரூசரஸ் ப்ரையோஃபைட்ஸில் இருக்குது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது வாஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்கு அத்திப்பழத்தில் இருக்கக்கூடிய மையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா அது அந்த ஒரு ஃபிக்கு குழவி மாதிரி அந்த ஃபிக்கு அந்த அத்திப்பழத்தில் இருக்கக்கூடிய வேஸ் வேஸ்ட்னா குழவி ஏன்னா அது என்ன செய்யுது டியூரிங் பாலினேஷன் அப்போ அந்த குழவி வந்து என்ன செய்யுது அவங்களுக்கு வந்து அது பாலினேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ அந்த 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 ஃப்ளவர் வந்து உங்களுக்கு என்ன பாலினேஷன் பண்ணி ஃபிக்கு ஃப்ரூட்ஸாக மாறுது அதே போல் அந்த வேஸ்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஃபிக் அந்த பழத்துலேயே மையத்தில் இருந்து அதுக்கப்புறம் புழுவாகி அதுக்கப்புறம் வெளில வந்தது ஸோ ரெண்டுமே என்ன செய்யுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட் ஆகுது அதே போல் லைக்கன் லைக்கனுங்கிறது தனிப்பட்ட உயிர் கிடையாது இட் இஸ் அ சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் வித்து ஆல்கி அண்டு ஃபங்கை ஓகேங்களா ஆல்கியும் ஃபங்கையும் சேர்ந்த ஒரு சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் தான் நம்ம லைக்கன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இட் இஸ் அ பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டார் எங்கே பொல்யூஷன் இல்லையோ அங்கே தான் லைக்கனுங்க குரோ ஆகும் அது லைக்கன் சொல்லலாம் லிச்சன் சொல்லலாம் ரெண்டு வயசாகவும் ப்ரொனன்ஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது ரூட்ஸ் ஆர் என்னது டெரஸ்டியல் பிளான்ஸ் ரூட்ஸ் ஆஃப் டெரஸ்டியல் பிளான் தரையில் இருக்கக்கூடிய தாவரத்தினுடைய வேர்ப்பகுதியில் ஓகேங்களா ஃபங்கையோடைய ஹைஃபை அதான் மைக்கோரிசா இது ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த கேட்டகரி எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மிச்சுவாலிசம் அதாவது நேர்மறை இடைச்செயல்கள் அடுத்த கேட்டகரி நம்ம என்ன போகிறோம் அப்படின்னா கமன்சாலிசம் கமன்சாலிசம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உடன் உண்ணும் நிலை தமிழ் எழுதிங்க இந்த ஏரியாவை உடன் உண்ணும் நிலை இட் இஸ் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஆர்கானிசம் இது வந்து பார்த்தா இரண்டு உயிரங்களுக்கிடையே நடைபெறும் ஒரு என்ன அது செயலாக்க நிகழ்வு இன்டராக்ஷன் ஓகேங்களா இன் விச் ஒன் இஸ் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் அதர் இஸ் நெய்த பெனிஃபிட்டட் ஆர் நார் ஹார்முடு எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் ஒரு அது ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுதுல்ல அது ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து பெனிஃபிட் அடையுது இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித யூஸும் அதை பாதிப்பும் அடையலை பயனும் அடையலை அதான் நெய்தர் பெனிஃபிட்டட் ஆர் நார் ஹார்ம்ஃபுடு த ஸ்பீசிஸ் அண்டு த்ரீ யூஸ் என்னது அந்த ட்ரைவ் பெனிஃபிட் இஸ் கால்ட் கமன் சால் எந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து பெனிஃபிட் ஆகிடுதோ அதை கமன் சால் நம்ம சொல்கிறோம் விச் இஸ் அதர் ஸ்பீசிஸ் இஸ் காசர் அதர் ஹோஸ்ட் ஓகேங்களா அது எந்த ஸ்பீசிஸ்குள்ளே இருக்கோ அதை வந்து பார்த்தா விருந்தோம்பி ஹோஸ்ட் நம்ம சொல்கிறோம் த காமன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த கமன் சாலிசம் ஏன்னா அது லிஸ்டட் ப்ளூ அது கீழே சொல்கிறாங்க ஸோ கமன் சாலிசம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடன் உண்ணும் நிலை அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க உடன் உண்ணும் வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கப்போ உங்களுக்கு ஓகே ஸோ கமன்சாலிசம் அப்படிங்கிறதுனால உடன் உண்ணும் நிலை
இதில் பயனடைகின்ற சிச்சினமானது கமன்சால் இது பெனிஃபிட் அடையுதோ அது கமன்சால் நம்ம சொல்கிறோம் அதே சமயம் மற்ற சிச்சினமானது ஹோஸ்ட் நம்ம சொல்கிறோம் ஓம்புயிரி நம்ம சொல்கிறோம் இவற்றில் பொதுவான எடுத்துக்காட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அதில் என்னென்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து பார்த்தா எஃபிஃபைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த இதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அந்த டேபிளை இங்கே கவனிங்க இதில் வந்து எஃபிஃபைட்ஸ் எஃபிஃபைட்ஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது தொற்று தாவரம் த ப்ளான்ஸ் விச் ஆர் ஃபவுண்ட் குரூவிங் ஆன் த அதர் பிளான்ஸ் வித்தவுட் ஹார்மிங் தம் ஆர் கால் எஃபிஃபைட்ஸ் அதாவது தொற்று தாவரங்கிறது ஒரு தாவரத்தில் போய் தொத் ஒட்டிக்கிட்டு தான் வாழும் ஆனால் அது என்ன செய்யாது அந்த ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற தாவரத்துலேருந்து அதில் சைனம் புலையத்துலேருந்து வாட்டரையோ இல்லை நியூட்ரிஷனையோ எடுத்துக்காது இது ஜஸ்ட்டு ஒட்டி தான் இருக்கும் அதான் எஃபிஃபைட்ஸ் எதுக்காக ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு சன்லைட்டு கிடைக்கல அதனால் அந்த தாவரத்தினுடைய கிளைகள் ஏற்பட்டு கிளைகளுக்கு அது தொற்றி இருக்கும் பொழுது சன்லைட்டு கிடைக்கும் சார் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு எப்படி சார் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு அதுதான் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கும் ஜஸ்ட்டு ஒட்டி இருக்கு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அப்போ இதில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் என்ன அது ஒரு அடாப்டேஷன் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் தி ஆர் காமன்லி கால்டு என்னது ஃபவுண்ட் இன் த ட்ராபிக்கல் ரவுண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா இந்த எஃபிஃபைட்ஸ் என்னது ஹையர் பிளான்ஸ் அதாவது ஆர்கிட் நம்ம சொல்கிறோம் ஆர்கிட் பிளான் கெட் இட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுங்க அந்த ஆர்கிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகழகாக பூக்கள் பூக்கள் பூக்கக்கூடியது இது வந்து இந்த அட்மாஸ்பியரிக்லேருந்து உள்ள ஆக்சிஜனையும் அட்மாஸ்பரிக்லேருந்து வாட்டரையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கிட்டு நியூட்ரிஷனை மேக் பண்ணிக்குது அந்த ஃபோட்டோ சிந்தஸ் மூலயமா அந்த லீவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரீன் பிக்பர்ட்ஸ் மூலயமா ஸோ விச் ஹெல்ப்ஸ் இந்த ஏன்னா அது ஹைக்ரோஸ்கோப்பிக் ரூட் இதை ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்கப்பா இது அட்மாஸ்பரிக்கில் உள்ள வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரூட் இருக்குது அதுதான் ஹைக்ரோஸ்கோப்பிக் ரூட் கண்டெய்ன் த ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஸ்பாஞ்சி டிஷ்யூ அதுக்கு பேர் தான் வெள்ளாமன் இப்போ வெள்ளாமன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எஃபிஃபைஸ் பிளான்ட்டான ஆர்கிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ த டிஷ்யூ அப்சார்ப் த அட்மாஸ்பரிக் மாய்ஸ்டர் ஸோ நாட் டிபெண்ட் ஆன் த ஹோஸ்ட் இது ஹோஸ்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது ஆனால் ஹோஸ்ட்டுக்கு இதனால் பாதிப்பு கிடையாதுன்னா இல்லை எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ஏன்னா இது அதை டிஸ்டர்ப்லாம் எதுவும் பண்ணாது யூஸிங் த ஹோஸ்ட் பிளான்ட் ஒன்லி தே சப்போர்ட் அண்ட் என்ன அது டஸ் நாட் ஹார்ம் எனி வே அது சப்போர்ட் மட்டும்தான் உறுதுணையாக மட்டும்தான் இருக்குது அதை போய் இது எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணுறதில்ல அதுதான் இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அனதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மினி ஆர்கிட்ஸ் அதாவது மினி ஆர்கிட்ஸு அப்புறம் ஃபோன் பரணிகள் லை என்னது லயானஸ் அப்புறம் அது ஹேங்கிங் மோசஸ் அப்புறம் அது பெப்ரோமியா மணி பிளான்ட்டு அண்ட் என்னது ஊஷ்னியா லிச்சன் ஆர் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த எஃபிஃபைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொற்று தாவரங்களாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஸ்பானிஷ் மாஷ் அதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அது டிலான்சியா குரோ ஆன் த பார்க் ஆஃப் ஓக் அண்ட் என்னது பைன் ட்ரீஸ் பார்க்னா மரப்பட்டை ஓக் மரத்துலேயும் பைன் ட்ரீஸ்லேயும் அந்த பட்டைகளை ஸ்பானிஷ் மாஸ் அப்படிங்கிறது வளருது அப்படிங்கிறத இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதான் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது மெனி ஆர்கிட்ஸ் ஆர்கிட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா ஆர்கிட் தான் மா ஃபேன் அப்படிங்கிறது பரணிகள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேங்கிங் மாசஸ் அப்படிங்கிறது வன் கோடிகள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா மற்ற எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க அதான் ஸ்பானியா மாஸ் அதான் லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க மாதிரி ஸ்பானியா மாஸ் அதான் அதாவது டிலான்ஷியா ஆகியன ஓக் மற்றும் பைன் மரப்பட்டைகளில் மேலே வளர்கின்றன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த சார்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ கவனிங்க இப்போ இன்டராக்ஷன் டைப் நேர்மறை இன்டராக்ஷன் அதான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் அதோடைய காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் இங்கே மைண்டில் வச்சுக்கிறீங்க இது ஸ்பீசிஸ் ஒன் இது ஸ்பீசிஸ் டூ எஃபெக்ட்டு என்ன பாதிப்பு வருது எடுத்துக்காட்டு யார் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது மிச்சுவாலிசம் ஒருங்கு உயிரி நிலை அதில் ரெண்டு உயிரினமும் ஸ்பீசிஸும் பெனிஃபிட் அடையுது அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க போத் ஸ்பீசிஸ் ஆர் பெனிஃபிட்டடு எக்ஸாம்பிள் லிச்சன் இன்னொன்று மைக்கோலிசம் எக்ஸாம்பிள் நிறைய எழுதிக்கலாம் கமன்சாலிசம் கமன்சாலிசம் என்ன தமிழில் சொன்னோம் கமன்சாலிசம் உடன் உண்ணும் நிலை இதில் ஒரு உயிர் பெனிஃபிட் அடையுது இன்னொரு உயிருக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஸ்பீசிஸ்
த அதர் ஸ்பீசிஸ் ஹார்ம்ஃபுல் இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் பாதிக்கப்படுது ஒரு சிங்கம் இருக்குது இன்னொன்று மாடு இரு மான் இருக்குது சிங்கம் என்ன செய்யுது மானை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுனால யார் பெனிஃபிட்டு சிங்கத்துக்கு பெனிஃபிட்டு யார் எந்த புறா மான் ஹெரிபோர் பிளான்ட் ஹெரிபோர் அனிமல்ஸ் இருக்குது தாவரங்களை சாப்பிடக்கூடிய அனிமல்ஸ் இருக்குது அந்த அனிமல்ஸ் எது சாப்பிடுது புல்லை சாப்பிடுது யாருக்கு பெனிஃபிட்டு அந்த ஆட்டு மாட்டுக்கு பெனிஃபிட்டு யாருக்கு லாஸு அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டுக்கு லாஸ் அதான் வேட்டையாடுதல் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரிடிஷன் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னும் ஒன்று என்ன அது ட்ரோசரா நெஃபந்தஸ் அஞ்சாவது கேட்டகிரி வந்து பார்த்தோன்னா பேராசைட்டிசம் ஒட்டுண்ணி முறை ஒட்டுண்ணியில் ஒரு ஆர்கானிசம் பெனிஃபிட் ஆகுது இன்னொரு ஆர்கானிசம் பாதிக்கப்படுது அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஸ்பீசிஸ் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் அதர் ஸ்பீசிஸ் என்ன செய்யுது ஹார்ம்ஃபுடு அதான் ஒட்டு தாவரம் கஸ்கட்டா அப்புறம் என்ன அது டுரண்டா இன்னொன்று என்ன அது விஸ்கோம் இதெல்லாமே அடுத்து காம்படிஷன் போட்டி போட்டியில் ரெண்டு உயிரியுமே செத்து போயிடுது போட்டி போட்டாலே இங்கே முடிஞ்சது கதை ரெண்டு உயிரியுமே அழிஞ்சு போயிடுது ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் போத் ரெண்டுத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுது இது எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு புரியும் கிராஸ்லேண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஏன் கிராஸ்லேண்ட் ஸ்பீசிஸு கிராஸ்லேண்ட் காம்படிஷன் வரும்பொழுது ஓவராக உங்களுக்கு குரோ ஆகும்பொழுது புட்கள் அதிகமாக குரோ ஆகும்பொழுது உன்னோட ஒன்று ஒன்று மேலே ஒன்று இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறைந்த நேரத்தில் அங்கே உள்ள எல்லா சத்துக்களையும் அந்த பொருட்கள் எடுத்துடுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணில் சத்துக்கள் இல்லாததுனால ரெண்டுமே அழிஞ்சு போய் அங்கே ரெண்டு கிடையாது எத்தனை ஸ்பீசிஸ்க்கும் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் தட் இஸ் கால்ட் ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் போத் ஏன் காம்படிஷன் அமன்சாலிசம் அமன்சாலிசம் அப்படிங்கிறது தமிழ்லேயே அமன்சாலிசம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன்று வந்து பாதிக்கப்படுது இன்னொரு ஸ்பீசிஸ்க்கு எந்த வித எஃபெக்டும் இல்லை ஸோ ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் ஒன் பட் அதர் ஸ்பீசிஸ் என்ன அது அன்அஃபெக்டட் எந்த பாதிப்பும் இல்லை இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அமென்சாலிசம் ஒரு யானை ஃபாரஸ்ட்டில் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கே தெரியாமல் சின்ன ஒரு ஒரு இன்செக்ட் ஏதோ வந்து அது காலில் விதிப்பட்டு இறந்து போயிடுது ஓகேவா சரி கவனிங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யானைக்கு தெரியுமா அந்த பூ பூச்சியை மிதிக்கிறேன்னு அதுக்கு எது அதுபடி நடந்து போயிட்டு இருக்கு ஆனால் செத்தது யாரு ஒரு ஸ்பீசிஸ் அது அமன் சாலிசம் அதே போல தான் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பென்சிலியம் அண்ட் என்ன அது ஸ்டெப்டோ ஸ்டொபைடோ காக்கஸ் பென்சிலியத்தை நம்ம கல்ச்சர் பண்ணுறோம் பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் அந்த இதுலேருந்து நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்பீசிஸ்லேருந்து பென்சிலியம் கிடைக்கிது அந்த பென்சிலியம் வந்து பார்த்தா எதை கொள்ளக்கூடியது ஸ்டொபைடோ காக்கஸ் அதுக்கு தெரியாது இது நம்ம கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னு அதுக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது அதனால் ஓகேங்களா அதனால் அது அது எப்படி நேச்சுரலாக இருக்கும் அதே போல் தான் இருக்கும் அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து பெனிஃபிட்டட் மைனஸ் வந்து ஹார்ம்ஃபுடு ஜீரோ வந்து அன்அஃபெக்டட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் இன்டராக்ஷன் பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டியூனோவில் ப்ரோட்டோ கோஆப்ரேஷன் ஒரு டி மீன் ப்ரோட்டோ கோஆப்ரேஷன் ப்ரோட்டோ கோஆப்ரேஷனை என்ன முன்னோடி கூட்டுதவு தமிழ் எழுதிங்க அதான் ப்ரோட்டோ அப்படின்னா முன்னோடி ப்ரோட்டோ பிளாசம் ப்ரோட்டோ முன்னோடி உருவான கூட லிக்யூட் அண்ட் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் ஆர்கானிசம் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் அண்ட் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் த என்ன அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் இன் விச் போத் ஆர்கானிசம் பெனிஃபிட் பட் நெய்தர் இஸ் என்னது டிபெண்ட் ஆன் ஆன் த ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸாம்பிள் சாயில் பேக்டீரியா அண்ட் என்னது ஃபங்கை அண்ட் எ பிளான்ட் க்ரோவிங் இன் த சாயில் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க இரு வெவ்வேறான சிற்றினங்களுக்கிடையேயான இடைச்செயல்களில் டிஃப்ரெண்ட் என்ன அது ஸ்பீசிஸ் ட்யூரிங் த இன்டராக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படி ரெண்டு ஸ்பீசிஸும் இன்டராக்ஷன் ஆகும்பொழுது ஓகேங்களா அதாவது ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பீசிஸும் வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் இரண்டும் பயனடைகிறது ஆனால் ஒன்றை ஒன்று சார்திராத உறவு முறை கொண்ட நிகழ்வாகும் ரெண்டுமே பெனிஃபிட் அடையுது ஆனால் ஒன்றோட ஒன்று டிப்பெண்ட் பண்ணி இருக்கான்னா இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுங்க டிப்பெண்ட் பண்ணி ஐயோ நீ இல்லைன்னா நான் இல்லை அதாவது ரிச்சன் மாதிரி கிடையாது ஆள்கையும் பங்கையும் ரெண்டுமே பெனிஃபிட் அடையுது பட் நாட் டிபெண்டன்ட் ஃபுல்லாக டிபெண்ட் பண்ணல எனக்கு நான் சாப்பிட்டா தான் உயிர் வாழ்வாங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது ரெண்டு சார்ந்தால் பெனிஃபிட்டு இல்லாட்ட பாதிப்பு கிடையாது அவ்வளோதான் எடுத்துக்காட்டு மண்வாழ் பாக்டீரியங்கள் அல்லது பூஞ்சை மற்றும் அது தாவரங்களுக்கு இடையேனா கூட்டுறவு அவ்வளோ சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்க அதாவது ரெண்டு சேர்த்தா பெனிஃபிட்டுப்பா பெனிஃபிட் ஆனிச்சுன்னா ப்ரோட்டோ என்ன அது
இதில் என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் எதிர்மறைனாலையும் பாதிப்புங்கிறது இருக்கும் அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி ஸோ வென் ஒன் ஆஃப் த இன்டராக்டிங் ஸ்பீசிஸ் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் அதர் ஹார்ம்ஃபுட் ஒன்று வந்து நன்மை பெறுது இன்னொன்று வந்து பாதிக்கப்படுது அந்த நெகட்டிவ் இன்டராக்ஷன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இது உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தா ட்ரெடேஷன் பேராசைட்டிசம் காம்பிடேஷன் அண்ட் அமன்சலிசம் அதில் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரிடேஷன் ப்ரிடேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கொன்று உண்ணும் வாழ்க்கை முறை ஸோ இட் இஸ் த இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஸ்பீசிஸ் ஏன்னா ரெண்டு வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ் ஓகேங்களா ஒரே ஸ்பீசிஸ்க்குள்ளே வந்து அது வந்து கேனபாலிஸ்டிக் டெண்டன்சி கேனபாலிஸ்டிக் தன் இணைத்தே தண்ணை சாப்பிடும் அப்படி சில ஸ்பீசிஸ் இருக்குது பட் மேக்ஸிமம் ப்ரிடேஷனுங்கிறது வேட்டையாடி சாப்பிட்றதுங்கிறது வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ்க்குள்ளே தான் நடக்கும் அதில் ஒன் ஸ்பீசிஸ் இஸ் கேப்சர் ஒன் ஸ்பீசிஸ் இஸ் கேப்சர் ஒன்று வந்து பிடிப்பது ஓகேங்களா கில்ஸ் அண்ட் ஈட்ஸ் அப் த அதர் கொன்று அதை என்ன செய்யுது சாப்பிட்டுடுது இது கேப்சர்ஸ் அண்டு த ஸ்பீசிஸ் விச் கில்டு இஸ் கால் ப்ரிடேட்டார் த ஸ்பீசிஸ் விச் என்ன அது கில் கொல்லப்பட்டது உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அண்ட் த ஸ்பீசிஸ் விச் கில்டு இஸ் என் அது ப்ரே அதாவது ப்ரிடேட்டார் அப்படிங்கிறது வேட்டையாடுறது கொல்லப்பட்டது வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரே உணவு ஓகேங்களா கில்ஸ் கொல்லக்கூடியதுன்னு வச்சுங்க கில்ஸுங்கிறது கொல்லக்கூடியது அது ப்ரிடேட்டராகவும் கில்டு கொல்லப்பட்டது உணவாகவும் போயிடுது இது யாருக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கிற யாருக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னா ப்ரிடேட்டாருக்கு தான் பெனிஃபிட்டு ப்ரே வந்து பார்த்தா இறந்து போயிடுது த ப்ரிடேட்டார் இஸ் பெனிஃபிட்டட் ஒயில் த ப்ரே இஸ் ஹார்ம்ஃபுடு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதில் கேட்டகரி என்னென்னு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என் நம்பர் ஆஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிளான்ஸ் லைக் என்னது ட்ரோசரா அதாவது சண்டி பிளான்ட்டு நெஃபந்தஸ் அதாவது பைத்தாவரம்னு சொல்லுவாங்க பிக்சர் பிளான்ட்டு இன்னொன்று என்னது டயோனியா அதாவது வீனஸ் ஃப்ளை ட்ராப்பு இன்னொன்று இப்டிகுலேரியா அதாவது பிளாடர் போட்டு இன்னொன்று அண்ட் என்னது சரண்யா அண்ட் ப்ரிடேட்டாஸ் விச் இஸ் கன்சியூம் இன்செக்ட் இது இந்த இந்த மேலே பார்த்த தாவரங்கள் எல்லாமே என்ன செய்யுது அப்படின்னா என்னத்தை சா என்னத்தை கன்சியூம் பண்ணுது பூச்சிகளை சாப்பிடுது எதற்காக அப்படின்னா ஃபார் த நைட்ரிஜன் சோர்ஸஸ்க்காக அண்ட் த அதர் அனிமல் அண்ட் த ஃபுட் இஸ் சோர்ஸஸ் ஆஃப் த நைட்ரஜன் தே ஆர் ஆல்சோ கால்டு இன்செக்டிவ் ஒரஸ் பிளான் நம்ம மேலே பார்த்து இது எந்த இது வரைக்கும் உள்ளது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிளான்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்செக்டிவ் ஒரஸ் பூச்சிகளை உண்ணும் தாவரங்கள் பூச்சிகளை உண்ணும் தாவரங்கள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கேட்டகரியில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தா நெகட்டிவ் என்னது இன்டராக்ஷனில் க்ரிடியேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்த கேட்டகரி பாருங்கள் இதில் அடுத்த கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி என்ன அது ஹெர்பி ஹெர்பிஓர் ஹெர்பிஓர்னால் தாவரத்தை சாப்பிடக்கூடியது ஹெர்பிஓர்ஸ் ஹெப்ஸ் ஹெப்ஸ்னால் பிளான்ட்டை சாப்பிடக்கூடியது ஆர் ப்ரிடேட்டார்ஸ் அது வந்து ப்ரிடேட்டார்ஸ் தான் ஓகேங்களா தாவரத்தை மட்டும் சாப்பிட்றது மட்டும் நீங்கள் ப்ரிடேட்டார்ஸ்லேயே மைண்டில் வச்சுப்பீங்க அப்படியே சிங்கம் வந்து மாடை பிடிச்சி சாப்பிடுது அப்போ சிங்கம் வந்து அது அது வேட்டையாடி சாப்பிடுது அதான் ப்ரிடேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வெஜிடேஷன் சாப்பிட்றதும் அது தான் அது என்னத்தை வேட்டையாடுது தாவரங்களை வேட்டையாடுதுல அதான் மெனி ஹெர்பிஓர்ஸ் ஆர் ப்ரிடேட்டார்ஸ் அதாவது என்னது கேட்டில்ஸ் மாடு கேமில்ஸ் ஒட்டகம் கோட்டு ஆடு இது எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்லி என்ன செய்யுது அப்படின்னா பரோஸ் ஆன் த டென்டர் ஷூட் ஆஃப் த ஹெப்ஸ் சீக்கிரம் என்ன செய்யுது ஒரு தாவரத்தினுடைய தண்டு பகுதி மேய்ஞ்சிடுது ஒரு ஷெப்ஸ் புதர் செடிகளை மேய்ஞ்சிடுது அந்த ட்ரீஸ் மரத்தினுடைய இலைய இலைகளை காலி பண்ணிடுது ஓகேங்களா அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜெனரலி ஆனுவல்ஸ் சஃபர் மோர் தென் த என்னது பெரினியல்ஸ் அதாவது இதில் யார் பாதிக்கப்படுற அப்படின்னா ஒரு பருவ தாவரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே பாதிக்கப்படுதுங்கிறாங்க யார் பாதிக்கப்படுறா ஒரு பருவ தாவரங்கள் உங்களுக்கு பாதிக்கப்படுது பல பருவ தாவரங்கள் தப்பிச்சிருது ஏன்னா அது பல பருவத்துக்கு தான் த அது டியூரேஷன் இருக்கிறதுனால அது மறுபடியும் என்ன செய்யும் லீஃபை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இது பண்ணுவோம் ஆனால் ஒன் இயர் பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது லைஃபே அவ்வளோதான் ஜாலி ஓகேங்களா இப்போ காட்டன் இருக்குன்னா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் சீசனல் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்து தான் அதை போய் ஆடு கடிச்சு பிடிச்சுன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இதே மாமரம் மா இலைகள் இருக்கு சைடில் கடிச்சா பிரச்சனை கிடையாது அது வந்து பார்த்தா பெரியன்ஸ் அது பல பருவ தாவரம் ஸோ கிரேசிங் அண்ட் ப்ரௌசிங் மே காசஸ் ரிமார்க்கபிள் சேஞ்சஸ் இந்த வெஜிடேஷன் ஓகேங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடு மேயிறதுங்கிறது தாவரத்தினுடைய கூட்டமைப்பில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது நியர்லி டு
மெனி டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அப்போ அந்த பிளான்ட்ல என்னென்ன பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மெனி டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஆர் எவால்வ் டு அவாய்ட் என் அதை ப்ரிடேஷன் பை த பிளான்ட் அப்போ அந்த அந்த தாவரங்கள் அந்த தாவரத்தை உண்ணக்கூடிய விலங்குகள்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு சில முறைகளை கையாளுது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா கலக்ட்ரோஃபிஸ் கலக்ட்ரோஃபிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஹைலி பாய்ஸ்னஸ் கார்டியாக் என்ன அது கிளைக்கோசைட்ஸ் கலக்ட்ரோஃபிஸ் என்ற பிளான்ட்டு அது எந்த பிளான்ட் சாப்பிடுது எந்த அனிமல் சாப்பிடுதோ அதுக்கு என்ன செய்யுது ஹை நச்சுத்தன்மையை உற்பத்தி செய்யுது அது ஹார்ட்னுடைய ஃபங்க்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடுது அப்போ எதாவது போய் சாப்பிடுமாங்க நோ அதே போல் புகையில் தாவரம் டொபாக்கோ ப்ரொடியூஸ் நிக்கோட்டின் காஃபி பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் என்ன அது கொஃபைன் இதெல்லாம் ட்ரக்கு அப்புறம் அது சிஞ்சோனா பிளான்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் த குயினைன் தான் முட்கள் தான் ஆஃப் என்ன அது முகுவினியா ஸ்பைன் ஆஃப் என்ன அது ஒப்பன்ஷியா சப்பாத்தி கல்லி அது இருக்கிற முள் அண்ட் லேட்டக்ஸ் ஆஃப் கேக்டி ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட் தம் ஃப்ரம் த ப்ரெடிட்டாஸ் இது எல்லாமே ஒரு மெக்கானிசம் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசத்தில் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் அதாவது சின்கோன தாவரம் குவீனை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் போகன் வில்லியா முட்களும் ஒப்பன்ஷியா சிறு முட்களும் கேக்டின கல்லி செடிகளில் சுரக்கப்படும் பால் ஆகியவை குன்று திண்டிகளை விற்க செய்து அந்த தாவர பாதுகாப்பை உதவி செய்கிறது அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த நெகட்டிவ் அந்த மெக்கானிசத்தில் பேரசைட்டிசம் பார்க்குறோம் பேரசைட்டிசம் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை எதிர்மறை இடைச்செயல்களை செகண்டாக பார்க்குறது ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை ஸோ இட் இஸ் அன் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஸ்பீ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் இன் விச் த ஸ்மாலர் பார்ட்னர் அதை தான் நம்ம பேரசைட் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஆஸ்காரிஸ் புழு இருக்குது அது நம்மளை விட சின்னதாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம பேரசைட்னு சொல்கிறோம் அப்டைன் ஃபுட் ஃப்ரம் த லார்ஜர் பார்ட்னர் நம்மள்டேருந்து ஃபுட் எடுத்துக்குது நம்ம தான் லார்ஜர் பார்ட்னர் அது அது ஹோஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அது பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் நான் இப்போ சொன்னது நான் உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் வந்து நம்மளே வச்சுங்க ஸோ த பேரசைட் ஸ்பீசிஸ் இஸ் பெனிஃபிட்டட் வைல் த ஹோஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் இஸ் ஹார்ம்ஃபுட் அதனால் நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிற சத்து பொருளை யார் சாப்பிட்றா ஆஸ்காரி சாப்பிட்றது அதனால் அது ஸ்மாலர் பார்ட்னர் அது பேரசைட் நம்ம லார்ஜர் பார்ட்னர் ஹோஸ்ட்டு நம்ம அஃபெக்ட் ஆகிறோம் ஸோ பேசுகிறா அந்த ஹோஸ்ட் அண்ட் பேரசைட் ரிலேஷன்ஷிப் பேரசைட்டிசம் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன் டு டூ டைப்ஸ் தே ஆர் ஹோலோ பேரசைட் இன்னொன்று என்ன அது ஹெமி பேரசைட் அது என்ன சார் ஹோலோ பேரசைட் அது என்ன சார் ஹெமி பேரசைட் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோலோ பேரசைட் ஹோலோ பேரசைட் அப்படிங்கிறது தமிழ் எழுதிங்க ஹோலோ முழு ஒட்டுண்ணிகள் ஹோல் பார்ட்ஸ் அப்படியே ஒட்டுண்ணியாக இருக்குது தட் இஸ் ஹால்டு ஹோலோ பேரசைட் முழு ஒட்டுண்ணி த ஆர்கானிசம் விச் ஆர் என்னது டிபெண்ட் அப்பான் த ஹோஸ்ட் பிளான் ஃபார் என்டையர் நியூட்ரிஷன் ஆர் கால்டு ஹோலோ பேரசைட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு உயிரினமானது தனது உணவிற்காக ஹோஸ்ட்டு தாவரத்தை முழுவதுமாக சார்ந்திருத்தல் ஃபுல்லாகவே அது இல்லைனா இது இல்லை செத்துடும் தே ஆர் ஆல்சோ கால்டு டோட்டல் பேரசைட் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மொத்த ஒட்டு நினைச்சு சொல்கிறாங்க அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ புரியும் என்ன என்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம் உயிர்களான அக்கேஷியா அதாவது கஸ்கட்டாய்சியா டோட்டல் இல்லை அது ஸ்டெம் பேரசைட் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் பிளான்ட் ஆஃப் த என்ன அது அக்கேஷியா அதாவது அக்கேஷிய தாவரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கேஷியா மட்டும் என்ன அது டுராண்டா மற்றும் பல்வேறு தாவரங்கள் மீது கஸ்கட்டா என்ற தாவரம் முழு தண்டு ஒட்டுண்ணியாக காணப்படுகிறது ஓகேங்களா மலர்தலை தூண்ட தேவையான ஹார்மோன்களை கூட கஸ்கூட்டா ஓம்பூரி தாவரத்திலிருந்து பெறுகிறது அதாவது அதுக்கு தேவையான பிளான்டேஷனுக்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸை அது சிந்தசைஸ் பண்ணாது அது ஹோஸ்ட்ல எதே உறிஞ்சது எல்லாத்துக்கும் இப்போ நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கலேன் எனக்கு தேவையான எவரி திங் ஃபுட்டு பணம் இது எல்லாமே இன்னொருத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கேன்னு வச்சுக்கலேன் ஹோலோ பேரசைட் ஓகே எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்குற மாதிரிங்க பிளான்ட்டு அதாவது டாக்டர் என்ன அது டுராண்டா அண்ட் மெனி அதர் பிளான்ஸ் கஸ்கட்டா ஈவன் கெட் ஃப்ளவர் இன்ட்யூசிங் ஹார்மோன் ஃப்ரம் த ஹோஸ்ட் அதுக்கு தேவையான அந்த ஃப்ளோரிங் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோனை கூட அதை சிந்தசைஸ் பண்ணாமல் அது அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட்லேருந்து எடுக்குது அதான் ஹோலோ பேரசைட் இன்னொன்று வந்து பார்த்துங்க பலனோஃபோரா அண்ட் இன்னொன்று ஓரோ பேங்கி அண்ட் ராஃபிலி ராஃபிஸ்லியா 
ஆர் த டோட்டல் என்ன ரூட் பேரசைட் ஃபவுண்ட் ஆன் த ஹையர் பிளான்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பிளான்ஸ் அஞ்சு ஸ்பூன்ஸ் மூணு ஸ்பூன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அதோடைய பிளான்ட் ரூட்டில் இருக்குது இது அங்கேருந்து அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு எல்லாமே எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா டிஎஸ் ஆஃப் என்ன அது ரூட்ஸ் ஆஃப் த கஸ்கட்டா அப்போ கஸ்கட்டா இருக்க பாருங்கள் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இது ரூட்டு அந்த பிளான்ட்டோடைய இதில் பார்த்துல போயிட்டு என்ன செய்யுது வந்து பாருங்கள் அப்படியே அதை செக் பண்ணி எடுத்துக்குது இந்த இந்த ஏரியா பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா இது கட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னது பேரசைட்டு ஹஸ்டூரியா ஹோஸ்ட் பேரசைட்டு ஜைலம் அது அங்கேருந்து அதை எடுத்துக்குது ஓகேங்களா இதுவே ஹையர் பிளான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸில் இங்கே எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதோட நம்ம என்ன முடிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேரசைட்டில் ஹோலோ பேரசைட் முடிச்சுருக்கோம் அடுத்து ஹெமி பேரசைட் ஹெமினாலே நான் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பாதி ஒட்டு நிகழ் ஹெமினா ஹாஃப் ஸோ த ஆர்கானிசம் விச் ட்ரைவ் ஒன்லி த வாட்டர் அண்ட் மினரல் ஃப்ரம் த ஹோஸ்ட் பிளான் நல்லா தெரிஞ்சுங்க அந்த ஆர்கானிசத்துலேருந்து ஒரு ஹோஸ்ட்லேருந்து வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் தான் எடுத்துக்குது ஹோஸ்ட் பிளான்ட்லேருந்து ஆனால் ஃபுட்டை வந்து இது ஓனாக சிந்தசைஸ் பண்ணுறது இதான் முக்கியம் இதுதான் கீவேர்டு சிந்தசைஸிங் தர் ஓன் ஃபுட் ஃபைவ் ஃபோட்டோ சிந்தசைஸ் ஒளிச்சி அறிக்கை மூலம் தனக்கு தேவையான உணவை தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது ஆனால் அது ஹோஸ்ட்லேருந்து வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் மட்டும் எடுத்துக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஹெமி பேரசைட் ஓகேங்களா தி ஆர்சோ கால்டு பார்ஷியல் பேரசைட் பார்ஷியல் பேரசைட் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பகுதி ஒட்டுண்ணி அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுப்போம் இது எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்கள் டிஸ்கம் அண்ட் என் அது லோராந்தஸ் ஆர் பாஷியல் செம் பேரசைட்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டிஸ்கம் மற்றும் லோராந்தஸ் தண்டுவாழ் பகுதி ஒட்டுணி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அடுத்தது சாண்டலம் அண்ட் என் அது அதாவது சாண்டல்வுட்டு சாண்டல்வுட்டு என்ன சாண்டல்வுட்டு சந்தன கட்டை தான் சாண்டல்வுட் நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் பாஷியல் ரூட் ஆஃப் பேரசைட் அதில் வந்து சாண்டலம் அப்படிங்கிறதுக்கு த பேரசைட் பிளான் ப்ரொடியூசர்ஸ் த ஹஸ்டோரியல் ரூட்ஸ் பேரசைட் பிளான்ஸ் என்ன ரூட் உற்பத்தி செய்து ஹஸ்டோரியல் ரூட் இன்சைட் த ஹோஸ்ட் பிளான் டு அப்சார்ப் நியூட்ரியன் ஃப்ரம் த வாஸ்குலார் டிஷ்யூ ஆஃப் த ஹோஸ்ட் பிளான் அதை தான் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க இந்த டயக்ராம் ஓகே அடுத்தது மூணாவது கேட்டகரியாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் நெகட்டிவ் கான்டாக்ஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பிட்டேஷன் காம்பிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது போட்டியிடுதல் தமிழ் எழுதிங்க காம்பிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது போட்டியிடுதல் என்ன போட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் த இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் த டூ ஆர்கானிசம் ஆர் இன் அது ஸ்பீசிஸ் இன் விச் போத் த ஆர்கானிசம் ஆர் ஸ்பீசிஸ் ஆர் காமோடு நல்லா தெரியுங்க இன்டராக்ஷன் ரெண்டு இனங்களுக்கிடையே போட்டி நடைபெறுகிறது டூ ஆர்கானிசம் ஆர் ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்குள்ளே ஆனால் போத் த ஆர்கானிசம் ஆர் ஸ்பீசிஸ் ஹார்ம்ஃபுல் நீங்கள் ஸ்பீசிஸ்ன்னு எடுத்தீங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் ரெண்டு ஸ்பீசிஸும் ஹார்ம் ஆகுது ஆர்கானிசம்னு எடுத்தால் ரெண்டு ஆர்கானிசமும் பாதிக்கப்படுது ஸோ காம்பிட்டேஷன் ஏஸ் என்னது செவரஸ்ட் இன் பாப்புலேஷன் சிவியர் சிவியரஸ்ட் பாதிப்பு அதிகமானது பாப்புலேஷனில் அண்ட் த ஹையர் என்னது அண்ட் ஹேஸ் இர்ரெகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரியான ஒழுங்கான பரவலை மேற்கொள்ளாது ஏன்னா ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சிடும் ஸோ காம்பிட்டேஷன் இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன் டு இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் என்னது இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் இன்னொன்று என்னது இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் காம்பிட்டேஷனில் நம்ம இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று என்னது இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் இன்னொன்று என்னது இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் தமிழ் எழுதிங்க இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒத்த சிற்றினங்களுக்கிடையே நிகழும் போட்டி ஒத்த சிற்றினங்கள் ஒரே மாதிரியான சிற்றினங்கள் இப்போ ஹியூமன் இருக்கானா ஹியூமனுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு காம்பிட்டேஷன் அதுதான் ஒத்த சிற்றினங்களுக்கிடையே ஏற்படக்கூடிய போட்டி இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா வேறுபட்ட சிற்றிடங்களுக்கிடையே நடக்கக்கூடிய போட்டி இப்போ எது சிவியராக இருக்கும் அப்படிங்கிற ரெண்டுத்தையும் படிச்சிங்கன்னா நீங்களே பதில் சொல்லிவிடுங்க ஸோ இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ரா அப்படின்னா வித் இன் த ஸ்பீசிஸ் இட் இஸ் அண்ட் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீசிஸ் கீ பாயிண்ட் சேம் ஸ்பீசிஸ் தான் ஒரே வகையான இனங்களுக்குடையே நடக்கக்கூடிய போட்டி இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் திஸ் காம்பிட்டேஷன் இஸ் வெரி சிவியர் பிகாஸ் ஆல் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் த சிமிலர் ரிக்யர்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபுட்டு ஹேபிட்டு பாலினேஷன் எக்ஸட்ரா அண்ட் தி ஆல்சோ ஹேவ் த சிமிலர் அடாப்டேஷன் டு ஃபுல்ஃபில் த
அப்போ இந்த சோர்ஸ் வந்து லிமிட்டடாக இருக்கும்போது போட்டி வருமா வராதா போட்டி கடுமையாக வரும் ஓகேங்களா அப்போ ஒரே வகையான இனங்களுக்குரிய போட்டிகள் வரும்பொழுது இட் இஸ் சிவியர் ஏன் சிவியர் ஆகுது எல்லாருடைய தேவைகளும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் பொழுது அங்கே இயற்கை வளம் கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ ஃபுட்டு இப்போ வந்து நூறு பேர் இருக்காங்க நாலு பொட்டம் தான் ஃபுட்டு இருக்குது அங்கே நாலு பொட்டத்தை ஒரு பத்து அடி தள்ளி வைக்கும் பொழுது அந்த நாலு பொட்டத்தை எடுக்கிறவங்களும் காம்படிஷன் நடக்கும் ஓகே நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது அவங்களுக்கு அப்போ அவங்களுக்கு நீட்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்குது அவங்களோட வாழ்விடம் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது அதேமாதிரி பிளான்ட்டில் பாலினேஷன் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் காம்படிஷன் நடக்கும் அதே போல் இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் காம்படிஷன் வரும்பொழுது வெவ்வேறு இனங்களுக்கிடையே நடக்கக்கூடிய போட்டி இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா நீட்ஸ் வேறு வேறு ஸோ இட் இஸ் த இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் இங்கே கீ பாயிண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் வேறுபட்ட வேறுபட்ட சிற்றினங்களுக்கிடையே ஓகேங்களா வேறுபட்ட சிற்றினங்களுக்கிடையே இன் கிராஸ்லேண்ட் புல்வெளி மெனி ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் த கிராஸஸ் க்ரோ என்ன அது நல்லா க்ரோ ஆகுது வெல் அஸ் லிட்டில் காம்படிஷன் வென் என்ன என்னது என்ஃப் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் வாட்டர் இஸ் அவைலபிள் ஓகேங்களா அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தா நிறைய ஸ்பீசிஸ் வந்தாலும் அதுக்குள்ளே சின்ன போட்டிகள் இங்கே நடைபெறுது எதுக்காக நியூட்ரியன்ஸ்க்காகவும் வாட்டருக்காகவும் ட்யூரிங் ட்ராட் என்னது ஷார்ட்டேஜ் வறட்சி வரும்பொழுது குறைபாடு ஏற்படுது இதில் தண்ணி பற்றாக்குறை ஏற்படுது ஏ லைஃப் அண்டு டெத் என்னது காம்படிஷன் ஸ்டார்ட் அமாங் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் த கிராஸ்லேண்ட் ஸோ வறட்சி வரும்பொழுது நிறைய ஸ்பீசிஸ் வந்து அழிஞ்சு போயிடுது ஓகேங்களா சர்வவேலின் போத் தீஸ் அந்த காம்படிஷன் இஸ் டிட்டர்மைண்டு பை த குவாலிட்டி ஆஃப் த நியூட்ரியன்ஸ் அப்போ அங்கே வந்து உங்களுக்கு இறப்பை ஏற்படுத்துவது என்ன அது அப்படின்னா குவாலிட்டி ஆஃப் த நியூட்ரியன் நியூட்ரியன் குறைபாடு வருது அவைலபிலிட்டியாக வாட்டர் வருது அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மைக்ரேஷன் டு த நியூ ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சு போகிறதுனால வேறு ஒரு ஸ்பீசிஸ் அங்கே வருது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் என்ன அது ஹெரிபியோரஸ் லீவ் அதாவது ஹெரிபியோர் லார்வே கிராஸ் ஓப்பர் காம்பிட்டிங் ஃபார் ஃபுட்டர் ஆர் என்னது ஃபோரேஜிங் பிளான்ஸ் மற்ற பிளான்ட்டுக்கும் வந்து போட்டிகளுங்கிறது வருதுங்கிறாங்க ட்ரீ அதுக்குள்ளே பாருங்கள் ட்ரீ மரம் ஷர்ப்ஸ் புதர் செடி அண்ட் ஹெர்ப்ஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் சன்லைட் ஏன்னா ட்ரீ வந்து என்ன செய்யும் கேனாப்பி மேலே கிளைகள் வந்து சூரிய ஒளியை மறைச்சிக்கிறதுனால ஷர்ப்ஸுக்கு கொஞ்சம் நிழலோட்டமாக இருக்கும் ஷர்ப்ஸ் அப்படியே என்ன செய்யும் சின்ன சின்ன செடிகள் இப்போது ஹெர்ப்ஸ் வந்து மறைச்சிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு காம்படிஷன் இதனால் சன்லைட்டு வாட்டர் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ என்ன அது பாலினேஷனும் அஃபெக்ட் பண்ணுது டிஸ்போசல் ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்டுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ யூட்டிக்கல் ஏரியா அதான் பிளாடர் போர்த் என்ன கொடுக்குறாங்க கப்பிட்ஸ் வித் டைனி ஃபிஷஸ் ஃபார் ஸ்மால் க்ரஸ்டேஷன் அண்ட் இன்சைட் ஸோ இந்த லாஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் இது வேறுபட்ட சிற்றினங்களுக்கிடையேயான உங்களுக்கு வேறுபாடு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் என்ன அப்படின்னா இது பல்வேறு உயிரின சிற்றினங்களுக்கிடையேயான இடைச்செயல் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஒன்று செகண்ட் பாயிண்ட்டு புல்வெளிகளில் பல்வேறு புல் சிற்றினங்கள் வளர்ந்து அவற்றுக்கு தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்துக்கள் நீர் ஆகியவற்றை கூட்டமாக பெறுவதால் சிறிய அளவிலான போட்டி காணப்படுகிறது எல்லா ஸ்பீசிஸும் உங்களுக்கு வாட்டர் மினரல்ஸை அப்சர்வ் பண்ணுது வறட்சியில் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது புல்வெளிகளில் பல்வேறு சிற்றினங்களுக்கிடையே வாழ்வா சாவா என்ற போட்டி துவங்குகிறது இந்த போட்டியில் உயிர் பிழைத்திருக்கும் போதுமான ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவு நீர் கிடைக்கும் அளவு ஆகியவற்றை பெற அவை பல்வேறு புதிய இடங்களுக்கு இடம்பெயர நேரிடுகிறது அங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகுது இன்னொரு பிளேஸுக்கு ஏன் உயிர் வாழ தேவையான உணவும் உயிர் வாழ தேவையான வாட்டரும் எங்கே கிடைக்குதோ அங்கே மூவ் ஆகி போயிருக்கு இதான் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது வந்து பாருங்கள் பல்வேறு தாவர உணிகள் தாவர உணிகள்னா அதே அனிமல்ஸ் ஈட்ட பிளான்ட்ஸ் அதான் தாவர உணி நம்ம சொல்லுவோம் ஹெரிபியோஸ் சம் லார்வா அப்புறம் கிராஸ் ஓப்பர் வெட்டிக்கிளி போன்றவை தங்களுடைய உணவுக்காக போட்டியிடுகின்றன அதுக்குள்ளே போட்டி நடக்குது ஏன்னா ஒரே சீது தானே ஆனால் வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ் காடுகளில் வாழுகின்ற மரங்கள் புதர் செடிகள் சிறு செடிகள் ஆகியவை சூரிய ஒளி நீர் ஊட்டச்சத்து போன்ற பொருட்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் மகரந்த செடிக்கு அதான் பாலினேஷன் ஃப்ரூட்டு சீடு ஜெர்மினேஷன் அண்டு ஸ்பீடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது சீடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் விதை பரவல் இதுக்கும் போட்டி ஏற்படுது அதே போல் வந்து பாருங்கள் நீர்வாழ் தாவரமையாக அதாவது வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய யூட்ரிகுலேரியா அதான் பைத்தாவரம் 
அப்புறம் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறு மீன் சிறிய பூச்சி மற்றும் சிறிய ஓடுடைய இனங்கள் ஆகியவற்றுக்காக போட்டியிருக்கின்றன அப்படிங்கிறத சிம்பாலிக்காக சொல்லியிருக்காங்க இதில் லாஸ்ட் பார்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அமென் சாலிசம் ஓகேங்களா இதில் என்ன பாட்டு பார்க்க போகிறோம் அமென் சாலிசம் ஸோ வாட் யூ மீன் அமென் சாலிசம் தமிழ்லேயும் அமென் சாலிசம் தான் ஸோ இதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அமென் சாலிசத்தில் பாருங்கள் இட் இஸ் அன் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டராக்ஷன் இன் விச் ஒன் ஸ்பீசிஸ் இஸ் இனது இன்ஹிபிட்டு ஒயில் த அதர் ஸ்பீசிஸ் நெய்தர் பெனிஃபிட்டு நார் ஹார்ம்ஃபுடு அதாவது இரண்டு உயிர்களுக்கிடையே நிகழும் இடைச்செயல்களில் ஒரு உயிரி ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஒடுக்கப்பட்டாலும் இன்ஹிபிட்டர் அப்படின்னா அண்டர்லைன் பண்ணி எழுதிங்க ஒடுக்கப்படுதல் ஒடுக்கப்பட்டாலும் மற்றொரு உயிரி எந்த பயனையும் அடைவதில்லை அல்லது பாதிப்படைவதும் இல்லை அதாங்க சொல்லியிருக்காங்க த இன்ஹிபிஷன் இஸ் அச்சூர் பை த செக்ரிஷன் ஆஃப் சர்டன் கெமிக்கல் கால் அலினோஃபேத்திக் சப்ஸ்டன்சஸ் சரிங்களா நான் நோட் பண்ணிங்க இடைத்தடை அந்த இன்ஹிபிஷன் வேதி பொருட்கள் அதாவது அல்லோஃபேத்திக் என்ற சில வேதி பொருட்களை சுரப்பது மூலம் இந்த ஒடுக்கப்படுதும் நிகழ்ச்சி நடக்குது ஸோ அமென்சாலிசம் என்னது நுண்ணீரி எதிர்ப்பு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எனவும் இதை என்ன செய்ய சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆன்டிபயோசிஸ் அதில் வந்து பாருங்கள் பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் இது என்னத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பென்சிலின் என்ற மருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது என்ன செய்யுது இன்ஃபீட்டு குரோத் ஆகுது வெரைட்டி ஆகுது பாக்டீரியா எஸ்பெஷலி ஸ்டஃபெலோ காக்கஸை க்ரோ பண்ணுது ஓகேங்களா அதனால் யார் அழிஞ்சு போகிறா பாக்டீரியா அழிஞ்சு போகிறது ஆனால் பெனிசிலத்துக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் உண்டா எந்த எதுவும் கிடையாது ஒன் ஸ்பீசிஸ் இன்ஹிபிட்டட் அப்போ எந்த ஸ்பீசிஸ் இன்ஹிபிட் ஆகுது பாக்டீரியா எந்த ஸ்பீசிஸ் எந்த பாதிப்பு அணையில் பெனிஃபிட் அணையில் பென்சிலி அந்த பென்சிலியம் நோட் ஐட்டம் ஓகேங்களா அதே போல் ட்ரைகோட்டர்மா இன்ஹிபிட் த குரோத் ஆஃப் த ஃபங்கஸ் ஃபங்கஸ் ஆஸ்பஜில்லஸை ட்ரைகோட்டர்மா இன்ஹிபிட் பண்ணுது அதேமாதிரி ரூட்ஸ் அண்டு ஹல்ஸ் ஆஃப் த பிளாக் வால்நட் என்னது ஜாங்கிள்ஸ் நைக்ரா செக்ரிட் த அல்கோஹாய்ட் என்னத்த செக்ரிட் பண்ணுது ஜுக்லூன் ஸோ விச் இன்ஹிபிட் த குரோத் ஆஃப் த சீலிங் ஆஃப் த ஆப்பிள் டொமேட்டோ அண்ட் என்னது ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா அரோண்டிட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜூகலன்ஸ் நிக்ரா என்ற என்னது கருப்பு வால்நட் பிளாக் வால்நட் அதோட தாவரத்தினுடைய கனிகளில் அந்த கனிகள் மேலே ஓடு மற்றும் வேல்களில் வேர்களில் அது அந்த ஃப்ரூட்ஸினுடைய சர்ஃபேஸு அப்புறம் இந்த ரூட்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா ஜுகுலோன் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் அது வந்து பார்த்தோன்னா அல்கொலாய் அதனால் அருகில் வளர ஆப்பிள் தக்காளி ஏன்னா அது ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா போன்ற தாவரங்களின் நாற்றுக்கள் வளர்ச்சியை தடுக்குதுங்கிறாங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கங்க அது என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டராக்ஷன் அதாவது கோ எவல்யூஷனரி டைனமிக் தமிழ் எழுதிங்க சிற்றினங்களுக்கிடையேயான இடைச்செயல்கள் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டராக்ஷன் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கோ எவல்யூஷனரி டைனமிக்ஸ் தமிழ் எழுதிங்க இணை பரிணாம குழு இயக்கவியல் டைனமிக்ஸ் இயக்கவியல் ஃபிசிக்ஸ் மாதிரி இங்கே வருது அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மிமிக்ரி தமிழ் எழுதிங்கன்னா பாவனை செயல்கள் மிமிக்ரினா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னா இப்போ வந்து விஜய் சேதுபதி பார் இன்னொருத்தர் பேசுகிறார் அப்படின்னா மிமிக்ரி பண்ணுறாரு அவரை போல் பேச அவரை போல் அப்போ இங்கே உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும் ஒரு பூச்சி இருக்குன்னா குச்சி போல் இருக்கும் இல்லை லீஃபு போல் இருக்கும் லீஃப் போல் அது லீஃப் கிடையாது லீஃப் போல் ஏன் சார் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு அடாப்டேஷன் அது எதிரியிடமிருந்து தன்னை பாதுகாப்பதற்காக அது தன்னை மாற்றிக்கொள்ளுது அதான் மிமிக்ரி ஓகேங்களா அதான் பாவனை செயல்கள் பாவனை ஸோ இட் இஸ் த ஃபினாமினல் இன் பீச் லிவிங் ஆர்கானிசம் மாடிஃபை இட்ஸ் ஃபார்ம் இன்னொன்று என்னது அப்பியரன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பிஹேவியர் லுக்ஸ் லைக் அனதர் லிவிங் ஆர்கானிசம் அசிய செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் நல்லா முக்கியம் தன்னை பாதுகாப்பதற்காக இன்க்ரீஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் சர்வேவல் அது அப்போ தான் என்ன செய்ய முடியும் அதிக நாள் வாழ முடியும் ஓகேங்களா கவனிங்க ஒரு உயிரி தனது அமைப்பு மற்றும் வடிவம் தோற்றம் நடத்தை ஆகியவற்றை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் வாழும் வாய்ப்பை பெருக்கவும் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளவும் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் நிகழ்த்தப்படும் ஒரு செயல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதை வேறு என்ன கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளோரல் மிமிக்ரி ஃப்ளோரல் ஃப்ளோரல்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் கேலிக்ஸ் கொரோலா மாதிரி அந்த அந்த இன்செக்ட் இருக்கலாம் இந்த ஃப்ளோரல் மிமிக்ரி இஸ் ஃபார் யூஷுவலி இன்வெயிட்டிங் பாலினேட் ஆர் பட் அனிமல் மிமிக்ரி இஸ் ஆஃபன் ப்ரொடக்டிவ் 
அதாவது தாவரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த உருவம் மொத்த பாவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பாலினேஷனுக்காக இருக்குது பிளான்ட்ல வந்து பாலினேஷனுக்காக இருக்குது அனிமல்ஸில் பாதுகாப்பதற்காக இருக்குது மாறிடுது குச்சி போல மாறிடுது ஸ்டிக் இன்சைட் ஸோ மிமிக்ரி இஸ் இ ரிசல்ட் ஆஃப் எவல்யூஷனரி சிக்னிஃபிகன் இது ரொம்ப முக்கியம் எவல்யூஷனரி அப்படின்னா பரிணாம பாங்கில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏன் அப்படின்னா ஷேப் அண்டு சடன் ஹெரிட்டபிள் மியூட்டேஷன் ஏன்னா அது ப்ரிசர்வேஷன் பை த நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்போ இது இது தன்னை உடல் அமைப்பை மாற்றிக்கிறதுனால பரிணாம பாங்கில் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுது இதுதான் மிமிக்ரி அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து இந்த லீஃப் இன்சைட் பார்த்தா லீஃப் மாதிரியே இருக்கு பாருங்க லீஃப் இன்சைட் ஓகேங்களா ஃபைலம் ஃப்ளாரோடம் கிராசியம் ஒரானஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்க இங்கே த பிளான்ட் அந்த தான் பார்த்தோம்ல இது பிளான்ட் வெஜிடேஷன் மிமிக்ரி நம்ம பார்க்கணும் பிளான்ட் மிமிக்ரி அதாவது பிளான்ட் மிமிக்ரியோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஓஃப்ரஸ் அது ஒரு ஆர்கிட் த ஃப்ளவர் லுக்ஸ் லைக் ஃபீமேல் இன்சைட் அந்த தாவரத்தினுடைய பூ பெண் பூச்சி மாதிரியே இருக்கும் அப்போ ஆண் பூச்சி ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வருதா ஸோ டு அட்ராக்ட் த மேல் இன்சைட் ஆண் பூச்சி அதை அட்ராக்ட் பண்ணுது டு கெட் பாலினேட்டட் பை த மேல் இன்சைட் அதுக்காக அந்த அடாப்டேஷன் இருக்குது அப்போ பாலினேஷ் அப்போ உங்களுக்கு மிமிக்ரி அடாப்டேஷன் பிளான்ட்ல இருந்ததுன்னா அது பாலினேஷனுக்காக மட்டும்தான் அண்ட் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால் ஃப்ளோரல் மிமிக் என்னது மிமிக்ரின்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃப்ளோரல் மிமிக்ரி ஓகேங்களா ஃப்ளோரல் மிமிக்ரினா மலர் பாவனை செயல்கள் அதே போல் கேரிசியம் என்னது மொராசஸ் அதாவது இது வந்து ஸ்டிக் இன்சைட் அது என்ன அது வாக்கிங் ஸ்டிக் வாக்கிங் ஸ்டிக் அப்படிங்கிறது ஊன்றுகோல் பூச்சி அல்லது குச்சி பூச்சின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது ஒரு பாதுகாப்பிற்கான பாவனை செயல்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கேட்டகரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைலியம் என்ன அது ஃப்ராண்டோசம் ஃபைலியம் ஃப்ராண்டோசம் இது வந்து என்ன அது ஒரு குச்சி பூச்சி லீஃப் அதாவது குச்சி பூச்சி இல்லை இலை பூச்சி அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த ப்ரொடக்டிவ் மிமிக்ரி ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குமே இலை பூச்சி இது குச்சி பூ இது இது வந்து இலை இலை பூச்சி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இந்த லீஃப் மாதிரியே தெரியுது பாருங்கள் இது வந்து குச்சி பூச்சி குச்சி மாதிரியே தெரியும் ஓகே அடுத்த கிடைக்கிற பாருங்கள் மிருமிகோ ஃபைலி அது என்ன சார் மிருமிகோ ஃபில்லி ஸோ மிருமிகோ ஃபில்லி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது இதில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மிருமிகோ ஃபில்லி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ சம்டைம் ஆண்ட் எறும்பு and take their shelter on some trees such as mango irumbugal senatha thanudaiya kudusiyaga edha ingungala therndirukkudhu appadina sila marangalila thangikidhu especially mango maamaram litchi okayla idhe kudutha litchi appra jamun appra akashiya ingala ninga marangalila paathale theriyum indha irumbugalol adudaiya shelter ah choose pannirukom அந்த மெக்கானிசம் எடுத்து பாருங்கள் திஸ் ஆண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் பாடி கார்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் எனி டிஸ்டர்பிங் ஏஜென்ட் ஓகேங்களா அந்த 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 அது இருக்கக்கூடிய மரத்துக்கு எந்த இன்செக்ட் எது வந்தாலும் அதை வந்து அட்டாக் பண்ண விடாது எது அது எறும்பு பாடி கார்டாக இருக்குது த பிளான்ஸ் இன்சென்ட் ப்ரொவைட் அந்த பிளான்ட் அந்த எறும்புகளுக்கு என்ன கொடுக்குறோம் ஃபுட்டை கொடுக்குது தங்கிறதுக்கு இடத்த கொடுக்குது ஓகேங்களா So this phenomenon is known as Mirmikophilly. Example on the path is Akasiya Dhaavarathala. And here is also Yerumbu Akasiya Ant. That's the diagram. Okay, you can see it. There is no other thing. Another example is Co-Evolution. What do you mean Co-Evolution? Tamil is Co-Evolution. Mirmikophilly. Tamil is Co-Evolution. கூட்டு பரிணாமம் அதான் கோ எவல்யூஷன் கோ எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்னது கூட்டு பரிணாமம் ஸோ இந்த கேட்டகரியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் கூட்டு பரிணாமத்தில் ஸோ இந்த இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் தான் ஆர்கானிசம் இது இது வந்து ஆர்கானிசம் நடக்கக்கூடிய ஒரு இன்டராக்ஷன்ஸ் இன்டராக்ஷன் என்ன அர்த்தம் இடைச்செயல் நம்ம சொல்கிறோம் ட்ரெண்ட் கண்டினியூஸ் ஃபார் ஜெனரேஷன் இது தலைமுறை தலைமுறைகளாக தொடர்ந்து நடக்கக்கூடியது இன்வால்விங் ரெசிப்ரோகல் சேஞ்சஸ் இந்த ஜெனட்டிக் அண்ட் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் போத் ஆர்கானிசம் 
அப்போ ரெண்டு ஆர்கானிசத்திலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாடிஃபைடுங்கிறது தலைமுறை தலைமுறைகளாக நடந்துக்கிட்டே வருது ஒரு ஸ்பீசிஸில் மட்டும் கிடையாது ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்லேயுமே அதான் இங்கே முக்கியம் அதான் கோ எவல்யூஷன் கோனாலே அடிஷ்னல் எவல்யூஷனாக சேஞ்ச் அப்போ ஒரு உயிரில் நடந்தால் மட்டும் அது கிடையாது ரெண்டு உயிரிலையுமே நடக்குது அப்போ ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் நடக்குது ரெண்டு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் எவல்யூஷன் இஸ் கால்டு கோ எவல்யூஷன் இட் இஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் என்ன அது கோ அடாப்டேஷன் சொல்கிறோம் அண்ட் விச்சுவல் எக்ஸேஞ்சிங் ஆஃப் என்ன அது இன்டராக்டிங் ஸ்பீசிஸ் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே இப்போ கொரோனா லெங்த்து அண்ட் ப்ரபோசிஸ் லெங்த் ஆஃப் த பட்டர்ஃப்ளை அண்டு மாத் பட்டர்ஃப்ளைனா தெரியும் மாத்னா வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய கொரோனாவுடைய லெங்த்தும் அந்த ப்ரொபோசிஸ் ப்ரொபோசிஸ்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அந்த பட்டர்ஃப்ளையில் அந்த தேனை உறிஞ்சக்கூடிய பகுதி அந்த நுனி பகுதிக்கு தான் ப்ரொபோசிஸ் அந்த லென்த்து ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கும் அப்போ ரெண்டு அந்த பட்டர்ஃப்ளை அதோடைய ப்ரொபோசிஸை உள்ளே விட்டு அந்த நெக்டாரை செக் பண்ணுறதுக்கு ஈவனாக இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஸ்பீசிஸும் எவல்யூஷன் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா அதே போல் பேர்ட்ஸோட பீக் ஷேப் அண்ட் ஃப்ளவர் ஷேப் அண்ட் சைஸ் இப்போ கம்மிங் பேர்டில் உள்ள அந்த பீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எந்த பேர்ட்ஸில் நெக்டார் எடுக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லெங்த்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்லேயுமே என்ன செஞ்சுருக்கு உங்களுக்கு எவல்யூஷன் நடந்திருக்கு அதே போல் மோர் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா ஹார்ன்பில்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஆஃப் என்ன அது ஷம் ஜங்கிள் அப்புறம் சில்ட் சைஸ் போன அது பொலினியா ஆஃப் த அப்போசைனீசி மெம்பர்ஸ் அண்டு லெக் சைஸ் ஆஃப் த இன்சைட் ஸோ இதில் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நோட் பண்ணிங்க ஹார்ன்பில்கள் மற்றும் முற்பொருள் காதல்களில் பறவைகள் ஹார்ன்பில் பில் மற்றும் என்னது முற்புதர் காடுகளில் பறவைகள் முற்புதர் காதல்களில் அங்கே என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த ஹைட்டில் தான் இருக்கும் அதோட லெக்கெல்லாம் அதே போல் அப்போசினேசி தாவரங்களில் காணப்படும் பொலினியா பிளவின் அளவும் மற்றும் பூச்சிகளின் காரின் அளவும் பொலினியா பிளவுதே பூச்சி உள்ளே போகுது அதுலேருந்து பாலினேஷனுங்கிறது நடக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே ஈக்கலாஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் ஸோ டிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்கலாஜிக்கல் அடாப்டேஷனுங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்